Kak Warren. Iya, Bu. Semuanya, semoga kita tidak ada sehat. Ya. Uh, hari ini, insya Allah, uh, apa namanya, ini pertemuan ke-14 dari metode kualitatif uh, untuk apa namanya ilmu manajemen uh, S3. Uh, yang janjinya hari ini adalah kita udah level up gitu ya. Challenge-nya uh, udah... dan akhir gitu untuk apa namanya bisa came out dengan sesuatu yang berbeda gitu jadi kalau kemarin saya bilang uh, bahwa metodologi itu tidak akan membawa kita kemana-mana kalau uh, kita sendiri nggak ngerti sebenarnya ini dipakai apa jadi uh, buat exercise yang udah kita lakukan sampai minggu ini itu bisa membantu untuk membayangkan sebenarnya kalau nanti kita melakukan proses uh, penelitian kualitatif ya saya nggak tahu bapak ibu akan melakukan atau tidak nah, tapi paling tidak pengetahuan itu ada gitu ya oke okay. uh, siapa yo yang mau ibu uh... ayo siapa Lombok satu ya ya udah monggo kalau mbak Sofi ya Allah siap ayo uh, ayo deh ya Okay. I'm here. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Um. Okay. Okay. Good. Okay. So, uh, group one, uh, kelompok satu berarti. Siapa? Yeah. Bu Eva sama Bu Sofi? Bu Sofi, Pak Budi. Sama, sama Pak Budi. Oke. Okay. Mari kita dengarkan. Halo, <laughs> halo. Pak Agung sudah direkam ya? Sudah Bu, sudah Bu. Mbak Eva yang slide share, Mbak Eva? Iya, okay. Mbak Sofi sebentar. Okay. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bu Didin dan kawan-kawan, rekan-rekan semua. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil dari level 2 dan level 3. Jadi pada level 2 dan level 3 ini kami kelompok 1 menemuk, memperoleh tema utama wawancara itu adalah keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan pada wanita karir. Kemudian bagaimana proses dalam melakukan pengkodean. Jadi pada pengkodean pada level 2 dan level 3 kami menggunakan open coding, di mana open coding ini diambil dari teks atau transkrip yang diperoleh dari informan. Jadi open coding ini mensegmentasikan informasi yang kita dapatkan. Jadi peneliti mendapatkan garis besar atau kesimpulan dari informan. Kemudian pada proses pengkodingan, kita menggunakan tiga tahapan, pengkodingan terbuka, pengkodingan aksial, dan pengkodingan selektif. Jadi pada pengkodingan terbuka ini mengsegmentasikan informasi yang kita dapatkan, jadi peneliti mendapatkan kesimpulan dari apa yang didapatkan dari informan. Kemudian pada pengkodingan aksial, Aksial ini kami mengklasifikasikan konsep-konsep yang ada dari tahap open coding. Jadi konsep yang telah diperoleh dari open coding. Kemudian setelah itu selective coding. Selective coding itu menyimpulkan hasil dari informan yang diperoleh dari aksial coding. Kemudian Setelah kita melakukan pengkodingan, maka kita melakukan proses mapping. Jadi diagram laba-laba yang diperoleh pada akhir untuk memahami hubungan antara kode dan tema. Berikut kerangka konseptual yang kami peroleh. Jadi pada level 2 dan level 3 ini kami mengkategorisasikan menjadi lima. Ada lima peran yang kita peroleh. Yang pertama itu peran pribadi. Jadi peran pribadi itu eh, eh, 
peneliti memperoleh melihat uh, informan itu yang pertama menjadi diri sendiri, kemudian uh, menjadi seorang anak itu yang berhubungan dengan orang tua atau di sini itu yang kita peroleh adalah ibunya, kemudian uh, menjadi seorang istri dan menjadi seorang ibu. Kemudian peran keluarga, peran keluarga ini eh, peran pada orang tua, jadi eh, bagaimana perannya terhadap orang tua, kemudian yang kedua perannya terhadap saudara, jadi hubungan persaudaraan. Kemudian yang ketiga peran pekerjaan, peran pekerjaan itu di sini yang kita melihat eh, sebagai berperan sebagai pemegang struktural di fakultas, kemudian sebagai dosen dan pembimbing, kemudian berperan menjadi teman sejawat dan eh, menjadi bagian dari organisasi kampus. Ini peran pekerjaan. Kemudian untuk peran sosial, peran sosial ini yang kita peroleh adalah peran sosial di lingkungan kampus. Jadi bagaimana kegiatan informan di lingkungan kampus, kemudian peran sosial di lingkungan keluarga, perannya terhadap keluarga, dan peran sosial di lingkungan sekitar. Kemudian yang kelima, peran spiritual. Peran spiritual itu yang kita peroleh informasi peran spiritual di lingkungan keluarga. Itu kemudian dan peran spiritual di lingkungan kerja. Jadi berdasarkan transkrip yang kita peroleh, kita simpul, kita memperoleh itu. Kemudian dari lima kategorisasi ini, kita akan memperoleh beberapa maksudnya proses yang dari apa coding tadi itu yang kita peroleh adalah yang pertama ini sukacita kehidupan jadi sukacita kehidupan ini kita ketahui ketika informan seperti contohnya banyak melakukan kegiatan vacation atau e, liburan. Jadi di sini kita melihat bahwa informan sangat menikmati kehidupannya. Kemudian e, menikmati pekerjaan. Menikmati pekerjaan ini <tuh> dari yang kita peroleh itu e, misalnya ketika informan itu menceritakan bahwa banyak pekerjaan yang diembannya atau didapatkannya, misalnya ada ketika informan melakukan menulis. Jadi menulis itu butuh ketenangan atau butuh tempat khusus. Nah itu berarti informan itu merasakan eh, sangat menikmati apa yang dilakukannya. Kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab di sini e, karena misalnya contohnya sebagai pemegang jabatan struktural, jadi sangat banyak tugas yang diembannya, maka akan sangat banyak waktu yang menyita yang harus dijalani sehingga e, informan sangat bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Kemudian di sini juga ada meningkatkan motivasi. Meningkatkan motivasi itu misalnya sebagai pimpinan itu informan mengajak dosen untuk menulis jurnal. Kemudian informan menjadi pembimbing atau reviewer dengan sabar. Itu juga bisa meningkatkan motivasi. Kemudian kecerdasan moral. 
kecerdasan moral ini eh, seperti pada teks itu contohnya ketika informan eh, mendapatkan panggilan untuk postdoc eh, tetapi di satu sisi juga mengemban jabatan struktural sehingga eh, pilihannya adalah eh, me menjalankan amanah yang diberikan itu tadi jadi informan men, e, tidak mengambil postdoc informal amanah terhadap struktural yang diembannya kemudian meningkatkan hubungan pribadi jadi di sini meningkatkan hubungan pribadi ini contohnya seperti mengajar jadi kalau e, kalau misalnya informan itu tidak bisa karena kesibukannya, maka mengajar mengajarnya itu ketika tidak bisa mengajar, itu maka akan digantikan dengan rekan dosennya. Kemudian dari hasilnya akan diperoleh kesimpulan. Jadi di sini kami menarik tiga kesimpulan, itu yang pertama ada kesehatan diri, kemudian kinerja organisasi yang kedua dan yang ketiga yang kita peroleh adalah etos kerja jadi dari model yang kita gambarkan seperti ini mungkin untuk selanjutnya pengkodingan bisa dilanjutkan Bu Sofi <tuh> baik <tuh> terima kasih Mbak Eva atas uh, pemaparannya tadi Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, untuk uh, bagian selanjutnya, yaitu uh, deskripsi coding dari tas 2 dan tas 3. Jadi berdasarkan uh, kedua wawancara yang diberikan sebelumnya, uh, kami akhirnya memetakan bahwa ada lima coding ya dari uh, uh, kedua wawancara tersebut. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Uh, Bu Eva tadi, jadi terbagi pada lima, yaitu yang pertama peran pribadi yang di sini kami bedakan menjadi empat, ya peran sebagai diri sendiri, peran sebagai anak, peran sebagai istri dan peran sebagai ibu. Lalu coding yang kedua adalah peran keluarga, di mana di sini dibagi menjadi uh, subtopik, yaitu peran pada orang tua dan peran pada saudara. Lalu coding yang ketiga peran pekerjaan ini kami bagi menjadi empat sub topik ya yang pertama tadi peran sebagai pemegang jabatan struktural yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Eva juga peran sebagai dosen pembimbing mahasiswa peran sebagai teman sejawat dan peran sebagai bagian dari organisasi kampus coding yang keempat itu peran sosial di sini kami uh, bagi menjadi subtopik tiga, uh, tiga subtopik ya peran sosial di lingkungan kerja kampus peran sosial di lingkungan uh, di, di lingkungan keluarga dan peran sosial di lingkungan sekitar dan yang terakhir peran spiritual di sini dari wawancara kami bagi menjadi dua subtopik peran spiritual di lingkungan keluarga dan peran spiritual di lingkungan kerja. Baik, jadi uh, <tuh> seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh Bu Eva, jadi dari coding tadi kita melihat bahwa peran-peran tersebut uh, mempengaruhi ya mempeng uh, mempengaruhi work life balance ya work life balance uh, kedua informan yang uh, kami analisis ya jadi di situ tadi uh, di sini kami memetakan ya jadi dari peran-peran tersebut uh, prosesnya dan uh, ke hasilnya ya jadi misalkan uh, contohnya adalah peran pribadi itu uh, misalkan seperti tadi adalah uh, misalkan meng, uh, banyak melakukan vacation ya uh, setelah uh, work hard uh, itu bisa uh, memberikan sukacita kehidupan sehingga nantinya ini akan uh, mempengaruhi kesehatan diri dan seterusnya jadi di sini ada beberapa yang kami petakan ya peran pribadi pada proses sukacita kehidupan hasilnya kesehatan ke kesehatan diri lalu yang berikutnya jadi ini ada banyak uh, Bu Eva di scroll ke bawah aja langsung nah ini misal, ini adalah contoh deskripsi dari wawancara dari masing-masing uh, pemetaan tersebut ya. Misalkan di sini 
Yang kedua peran pri, uh, peran keluarga uh, pada tanggung jawab uh, yang yang mencerminkan tanggung jawab dan hasilnya mempengaruhi pada etos kerja. Nah di sini contoh wawancara yang kami ambil adalah uh, ini dari tas ketiga ya tas informan kedua yang mana contohnya di sini adalah akhirnya saya meminta bantuan kakak saya kebetulan sudah pensiun di rumah juga nggak masalah jadi memang perempuan yang kari itu ada yang harus dikorbankan jadi di sini peran keluarga itu uh, <tuh> peran keluarga di mana di sini kakaknya itu uh, mengambil alih tanggung jawab untuk uh, menjaga rumah dan menjaga orang tua sehingga ini sangat uh, peran bantuan dari keluarga ini sangat membantu dalam etos kerja uh, sang informan kedua dan seterusnya ini ada banyak sekali jadi kalau dibaca satu-satu akan ter, akan sangat banyak ya nah uh, baik ini adalah bagian berikutnya jadi ini adalah uh, detail dari uh, alur pemikiran yang tadi ini adalah hasil open codingnya untuk masing-masing uh, coding in peran ya nah yang peran yang pertama peran pribadi di sini uh, kami melihat dari kedua informan tersebut ada hal yang sangat mempengaruhi dalam hal masalah peran pribadi. Yang pertama adalah masalah marital status dan domestic status. Jadi ini menurut pemahaman kami terhadap kedua wawancara tersebut. <tuh> Sehingga perbedaan status ini, marital status dan domestic status ini uh, mempengaruhi uh, pembagian subtopik dari uh, peran pribadi masing-masing informan. Uh, jadi misalkan di sini uh, yang pertama uh, informan pertama uh, di sini terlihat bahwa marital statusnya adalah telah menikah di mana uh, beliau ting sudah ting uh, tinggal di rumah sendiri. Nah ini kami lihat uh, status ini itu mempengaruhi uh, proporsi keseimbangan. Uh, proporsi peran pribadi tersebut ke uh, kesimbangan work-life balance. Lalu pada tas ketiga kami melihat bahwa informan statusnya adalah uh, single, di mana domestik statusnya adalah tinggal dengan orang tua. Nah, Bu Eva dilanjutkan ke bawah. Nah, di sini akhirnya kami melihat bahwa uh, peran pribadi itu terbagi kepada empat, ya uh, peran sebagai diri sendiri, peran sebagai istri, peran sebagai ibu, dan peran sebagai anak. Nah, um, nah, kesimpulan yang bisa kami peroleh dari peran pribadi di sini adalah ketika uh, marital status dan domestik status ini mempengaruhi uh, seberapa banyak uh, peran pribadi kita itu mewakili. Uh, dalam hal mempengaruhi kepada work life balance misalnya jadi misalkan marital status uh, informan pertama pada tas kedua itu di sini uh, beliau sudah menikah sehingga peran, peran pribadinya itu uh, terbagi menjadi tiga uh, yaitu yang pertama peran ke, uh, peran sebagai diri sendiri peran sebagai ibu uh, peran sebagai istri dan peran sebagai ibu nah, sedangkan informan yang kedua itu uh, karena belum menikah dan tinggal bersama orang tua, maka peran pribadinya terbagi menjadi dua, yaitu peran uh, diri sendiri dan peran sebagai anak. <tuh> uh, ini adalah rincian sebenarnya, jadi rincian dari setiap uh, transkrip wawancara, di mana uh, di sini kami memperlihatkan bahwa masing-masing transkrip tersebut mewakili masing-masing uh, subtopik Uh, peran yang kami sampaikan di awal tadi. Lanjut aja uh, Mbak Eva sampai sampai Oke, okay, lanjut. Jadi ini sangat banyak sekali ya sebenarnya. Uh, Oke. Okay. Jadi mungkin uh, itu saja yang bisa saya sampaikan uh, dari bagian saya. Selanjutnya disampaikan oleh Pak Budi. Silakan Pak Budi. 
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, di peran-peran yang ada tersebut, uh, keberhasilan work balance adalah bisa menyimbangkan antara peran dari kehidupan dan juga peran di kerja, gitu ya. Ada enam uh, yang bisa mempengaruhi keberhasilan dari work life balance. Ada happiness ya, merasa bahagia dalam kehidupannya, menikmati pekerjaan, merasa pekerjaannya adalah tanggung jawab gitu ya, yang harus dilaksanakan. Terus uh, kecerdasan emosi bisa harmonis terhadap lingkungan. bisa juga uh, mengajak rombongan dan rombengan untuk bisa mencapai tujuan bersama dan juga uh, memberi semangat untuk menulis jurnal dan sebagainya itu kecerdasan emosi meningkatkan motivasi kepada lingkungan di sana juga ada kecerdasan moral ketika memilih antara amanah dengan postdoc beliau juga memilih akhirnya meneruskan amanahnya karena amanah itu juga suatu hal yang berkaitan dengan tanggung jawab ya. Nanti kita juga dari sini, dari work life balance ini juga ada temuan-temuan novelty ya. Salah satunya itu ada kecerdasan spiritual di sana karena uh, informan bukan hanya bertanggung jawab terhadap tugasnya juga bertanggung jawab kepada Tuhan gitu ya yang harus bisa menyelesaikan amanah dengan baik terus meningkatkan hubungan pribadi harmonis terhadap uh, uh, kepemimpinan ya yang secara kolektif kolegial harmonis juga kepada yang mendukung dan juga maupun yang tidak mendukung dari kegiatan fakultas. Lanjut saja Mbak, di bawah, Bu Eva. Sehingga hasilnya kita menemukan bahwa dengan adanya vacation, happy dalam meranjak, apa, menjalankan kehidupan, menikmati pekerjaan, itu juga bisa meningkatkan kesehatan diri. Dan yang berikutnya, hasilnya akan juga meningkatkan kinerja positif dalam organisasi. Dan yang ketiga, etos kerja pribadi meningkat, gitu ya. Uh, ini kesimpulan dari teks 2, ada nanti ada kesimpulan teks 3, intinya peran kehidupan, peran pekerjaan di work life balance ini bahagia dalam menjalankan, menikmati pekerjaan ini juga akhirnya bisa meningkatkan kinerja positif organisasi. Lanjut lagi Mbak Eva, Bu Eva, ke bawah yang terakhir ya. Nah ini work-life balance ya, agak naik, agak naik. Satu lagi ya, di atasnya. Ada poinnya, ada empat ya. Pertama, keseimbangan kehidupan dan pekerjaan atau biasa disebut work-life balance, cara bekerja yang tidak mengabaikan semua aspek kehidupan kerja, pribadi, keluarga, spiritual, dan sosial. Etos kerja yang unggul akan muncul saat keseimbangan kehidupan dan pekerjaan karyawan mencapai titik puncaknya. Jadi karyawan sudah mampu bekerja dalam keseimbangan hidup dan memiliki kesadaran manajemen diri, motivasi, tanggung jawabnya, sifat holistik untuk bekerja dengan totalitas untuk menghasilkan kinerja terbaik. Menurut pribadi, etos kerja yang meningkat, menurut juga organisasi kinerja positif untuk organisasi. Work life balance membutuhkan kecerdasan moral juga, motivasi untuk menciptakan diri yang berkualitas dalam integritas kehidupan. Saat moral menghasilkan sikap positif dan optimis untuk kemajuan diri, maka saat itu diri akan bekerja dengan lebih efektif. Dan yang terakhir, work life balance ini juga akan meningkatkan kesehatan diri karyawan dan hal ini berarti bisa mengurangi absensi dari sebuah organisasi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas kerja, dan biasanya karyawan yang melakukan work life balance ini bisa sehat, kuat, rajin, produktif, dan berkualitas. Ya, meningkatkan semangat kebagian di tempat kerja, 
memberikan energi positif kepada lingkungan sekitar, meningkatkan hubungan antar pribadi untuk kemajuan organisasi masing-masing. Lanjut lagi, Bu Eva. Nah, novelty ya, novelty yang menurut kami dari jurnal-jurnal yang sudah ada, yang sebagai pendukung dari pembuatan kerangka konsep, ada lima ya, ada lima. Pertama, di teks tersebut ada namanya permakluman. Understanding is other gitu ya. Jadi, memahami antara sesama ya, antara masing-masing, ada keikhlasan di sana. Nah, ini novelty tentang berkenaan tentang work-life balance. Terus yang kedua, di sini ada kecerdasan spiritual ya. Walaupun di jurnal-jurnal SDM itu banyak membahas tentang kecerdasan spiritual, tapi untuk work-life balance, ya, saya kira dari jurnal yang kami baca, masih belum, makanya ini dimasukkan juga. Terus yang berikutnya di kepemimpinan partisipatif, kolektif, kolegial. Ini juga sebetulnya di jurnal-jurnal STM sudah banyak, tapi di work-life balance ini yang kami baca belum masuk. gitu ya. Terus yang keempat ada local wisdom, ya. jadi nerimo, nerimo ing pandum, terus ya mangan orang-mangan, kumpul, dan sebagainya ya, mengajak keharmonisan terhadap rombengan dan rombongan, dan sebagainya, itu dimasukkan kepada local wisdom. Dan yang, yang terakhir, ada objek penelitian yang berbeda, gitu ya, different marital status yang yang menghasilkan hasil dan pola work life balance yang berbeda, gitu ya. Lanjut lagi, Mbak Eva. Mbak Eva. Nah, kesimpulannya kami menemukan bahwa yang dukungan dalam bentuk understanding each other adalah konsekuensi dari hubungan yang baik yang diciptakan oleh informan satu dan dua pada organisasi dan sekitar akibat dari memegang amanah yang diemban ya dan yang berikutnya faktor ini akan sangat membantu kedua informan dalam menjalani proses work life balance selain itu kami juga menemukan bahwa lokal wisdom bisa mengaruhi peran spiritual juga seseorang kami bersimpulan bahwa sebuah lokal wisdom dalam hal mensyukuri apa yang ada saat ini bisa menambah dukungan positif peran spiritual sulam seseorang dalam menjalani work life balance setelah itu selesai ya nah ini daftar pustaka yang sudah kami baca dan kami ambil kesimpulan untuk membentuk kerangka konsep kualnya. Sekian dari kelompok satu, mohon uh, arahan dan saran agar bisa menghasilkan yang lebih baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. uh, teman-teman yang lain ada yang mau sharing dulu atau ada yang mau ditanyain atau apapun? Assalamualaikum. Salam. Mohon izin, Ibu, Ibu Dian. Bukan, Pak. E, bisa bertanya untuk kelompok yang baru saja menyajikan, Pak Budi, Bu Eva, dan Bu Sofi. E, saya tidak ini menyampaikan pertanyaan dari yang sudah dipaparkan oleh grup rekan-rekan, di mana ada tadi di awal ada beberapa peran ya. Ada peran eh, individu, ada peran keluarga, ada lima. Eh, pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, dari beberapa domain atau aspek ataupun peran tersebut, kira-kira eh, faktor mana yang merupakan the main differentiator atau pembeda utama eh, yang yang sangat menentukan bagi seseorang individu itu bisa mencapai kondisi life balance. The main diferensiatornya uh, aspek yang mana? Uh, menurut uh, hasil kajian dari grup rekan-rekan. Pertanyaan kedua, uh, uh, dari analisa rekan-rekan, apakah dapat disimpulkan dari kedua informan yang kita miliki, baik yang level 2 maupun level 3, itu sebetulnya sudah ada yang sudah ada atau mungkin belum ada, atau dua-duanya ada, eh, sudah bisa mencapai, eh, sudah experiencing ya, sudah bisa mencapai atau sudah bisa mengalami kondisi life balancing di dalam eh, kehidupan mereka sehari-hari, di dalam daily activities mereka. Demikian dari hmm. saya, terima kasih. 
Batur Nuwun. Oke, okay, Batur Nuwun Pak Dayak. Uh, ada lagi uh, yang mungkin terkait dengan proses yang sudah dilakukan sama teman-teman kelompok satu? Nggak ada? Oke, okay, jadi kalau nggak ada, oke. Okay. Um, kita, apa namanya, kita jawab dulu. Jadi dijawab dulu yang punyanya Pak... Uh, Pak Dayat, jadi nanti habis ini setelah selesai satu pertanyaan, saya mau mengundang uh, kelompok berikutnya untuk presentasi tentang proses yang sudah mereka lakukan dan uh, apa namanya dan uh, hasilnya. Ini mungkin ada yang nanti mau mengajukan diri ini, Pak Agung mau mengajukan diri katanya. Oke, okay. oke okay. dijawab dulu, uh, monggo uh, Mas Dika, Mbak Sofi dan juga Bu Eva. Ya Bu Sofi mau jawab Bu Sofi. Silakan Pak Dika dulu, mungkin ada yang mau di... <laughs> saya menambahkan. <laughs> Oke, okay, baik. Ya, terima kasih Pak Hidayat. Ya. Uh, memang untuk di peran ini, kami menggabungkan keduanya, jadi ada lima. Gitu ya. Jadi lebih banyak, lebih luas. ya. Tapi kalau kita melakukan pemisahan antara level 2 dan level 3, tentu saja level 1 perannya jauh lebih banyak daripada peran yang level 3 gitu ya. Karena different marital atau perbedaan tentang merit dan single itu juga akan mempengaruhi juga lingkungan sekitar dan tanggung jawabnya juga terhadap masing-masing peran. Oleh karena itu uh, uh, beda juga nantinya dalam bagaimana pencapaian work life balance dan bagaimana hasilnya gitu ya hasilnya uh, yang kedua bicara tentang apakah keduanya itu sudah melakukan work life balance ya uh, saya kira sudah walaupun di enam apa enam item untuk mencapai work life balance itu juga tidak terpenuhi semua mungkin tiga atau empat karena enam itu yang kami temukan itu dan ada novelty di luar dari jurnal yang kami pelajari itu yang pasti akan dipengaruhi dari peran juga jadi work life balance nya juga akan contoh misalnya Mbak Dik, Dik uh, di situ bisa nggak ditunjukkan di dalam analisismu itu yang uh, pertanyaan, yang menjawab pertanyaan Pak uh, Hidayat? Ada nggak? Yang coba di peran-peran nih, coba yeah. Mbak, gue apa? Ah, ini peran pribadi ya? Lanjut ke bawah nggak, Bu? Ya, Pak. Atau Bu Sofi mau nambahkan, Bu Sofi, yang masalah perbedaan marital akan juga mempengaruhi work-life balance karena jelas perannya berkurang ya antara yang sudah married dengan yang single gitu. Terutama hmm. sebagai ibu gitu ya, terus juga sebagai uh, istri gitu ya, itu otomatis tanggung jawab yang marital itu lebih besar daripada yang uh, uh, single. Mungkin ditambahkan Bu Sofi. Baik, terima kasih Pak Dika. Jadi yang bisa saya tambahkan di sini adalah, uh, stop Mbak Eva, stop, stop, stop. Yang pertama dulu, peran pribadi. Nah, uh, untuk uh, mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Aryo, yang pertama, jadi peran manakah yang kira-kira menjadi main differentiator ya, uh, terhadap uh, work-life balance? Nah, di sini uh, uh, berdasarkan uh, kedua wawancara, informan 1 dan 2 pada level 2 dan 3, itu uh, kami memetakan bahwa kelima peran itu memiliki peran yang hampir sama 
ya dalam mempengaruhi work life balance. Namun di antara kelima peran tersebut kami menemukan bahwa uh, pemicu uh, salah satu pemicu uh, utama kita dalam uh, uh, mempengaruhi ritme work life balance itu adalah dari diri kita sendiri dulu. Jadi peran pribadi itu ya adalah yang pertama uh, 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 memicu uh, memicu sehingga bisa uh, me, uh, apa namanya uh, misalkan contohnya di sini yang saya uh, yang kami bedakan adalah marital status dan domestic status jadi uh, ketika kita memiliki peran yang lebih banyak ya jadi misalkan tadi uh, yang saya temukan berdasarkan jurnal-jurnal yang sebelumnya uh, Kebanyakan uh, mereka itu membahas uh, work-life balance dalam kondisi seseorang sudah menikah. Namun uh, mereka tidak melih, uh, melihat uh, work-life balance dari sisi yang uh, orang yang single ataupun orang yang single parent ataupun yang uh, status yang lainnya. Jadi di sini marital status itu sangat uh, mempengaruhi ya menurut kami terhadap uh, peran-peran yang lainnya itu bagaimana mindset mereka terhadap work life balance tersebut jadi ketika seorang itu sudah menikah sudah punya anak itu uh, konsentrasi mereka terhadap uh, work life balance itu jelas akan berbeda dibanding uh, ketika kita melihat work life balance dari seseorang yang uh, masih single atau single parent dan yang lainnya begitu juga yang masa domestic status uh, jadi uh, kami kelompok satu berpendapat bahwa <coughs> uh, dari kelima peran tersebut uh, the main differentiator itu yang me- yang memicu itu adalah dari pertama dari komitmen pribadi seseorang jadi dari peran pribadi baru uh, ke peran-peran yang lainnya lalu yang pertanyaan yang kedua Apakah informan 1 dan 2 ya tas 2 dan tas 3 itu sudah mencapai work life balance. Jadi menurut kami um, berdasarkan teks wawancara tersebut uh, kedua informan itu uh, mencapai work life balance mereka dengan uh, kondisi mereka masing-masing yang tadi yang saya yang kami sampaikan yang dipengaruhi oleh marital status tersebut. Jadi yang pertama itu uh, secara kasat mata itu terlihat bahwa informan yang pertama itu uh, mencoba menyeimbangkan antara kehidupan pribadi dan kehidupan kerja walaupun memang ada nantinya kita temukan beberapa teks yang mengatakan bahwa uh, informan yang pertama tetap uh, merasa apa ya sedikit uh, Jadi beliau ingin uh, tetap memperhatikan keluarga, namun karena uh, jabatannya mau nggak mau, apalagi informan yang pertama sangat uh, melihat amanah itu adalah sebagai ibadah. Jadi sehingga uh, beliau mencoba mencapai work life balance dengan uh, cara beliau sendiri. Begitu juga dengan uh, informan yang kedua pada tas ketiga, di mana uh, <tuh> beliau karena status marital statusnya ada sebagai seorang yang single sehingga dari teks wawancara itu cenderung terlihat bahwa work life balance-nya agak condong ke pekerjaan ya pekerjaan sehingga uh, uh, kami memetakan bahwa uh, beliau mencapai <coughs> keseimbangan work life balance-nya juga dengan uh, cara beliau sendiri yang dipengaruhi oleh status marital tadi. Jadi sehingga work life balance-nya itu uh, work life balance dari sudut pandang um, apa namanya seseorang yang belum dibebani uh, dengan amanah uh, misalkan berperan sebagai istri dan ibu itu tidak kita temukan di <coughs> uh, life, uh, task yang ketiga. Jadi kalau dikatakan apakah mereka sudah mencapai work life balance Uh, jelas yang bisa menjawab adalah informan itu sendiri. Jadi mungkin Pak Arya bisa menanyakan langsung ke Bu Didin, menanyakan apakah Bu Didin sudah merasa sudah mencapai work life balance atau tidak? Karena kami sebagai uh, 
yang mengamati itu melihat bahwa uh, beberapa teks, misalkan contohnya dari informan satu mengatakan bahwa uh, beliau menikmati pekerjaan dan beliau juga menikmati peran sebagai uh, uh, seorang istri, seorang ibu dan berperan sebagai diri sendiri. Jadi masih tetap bisa menikmati me time, main game, uh, bekerja juga beliau menikmati juga karena salah satu yang saya tangkap di sini adalah maaf suara saya agak hilang <coughs> adalah beliau uh, tune in ke dalam pekerjaannya itu adalah salah satu tanda bahwa beliau menikmati pekerjaan jadi antara uh, peran apa di rumah dengan keluarga dengan pribadi dengan sekitar dengan pekerjaan kita menangkap dari teks tersebut bahwa beliau menikmati semua peran tersebut namun kalau kita ingin mengatakan apakah beliau sudah mencapai work life balance yang bisa menjawab itu hanya beliau sendiri. Jadi mungkin Pak Arya bisa menanyakan langsung ke Bu Din. Mohon maaf Bu Didin. Uh, tapi yang dari yang kami uh, dapat di sini adalah uh, informa, baik informan satu dan informan dua itu uh, mencapai work life balance-nya dengan uh, keunikan mereka masing-masing, dengan kondisi masing-masing yang kami petakan sangat dipengaruhi oleh marital status dan domestik status tersebut. Mungkin saya itu... tambahkan Bu Sofi. Oh, Oke, okay. silakan Pak Dika. Masalah uh, waktu balance itu berhasil atau tidak di teks juga ada juga menjelaskan tentang persepsi. Jadi keseimbangan itu adalah persepsi, tapi semua bisa berjalan lancar karena ada permakluman gitu ya. Nah ini makanya ini yang kami garis bawahi bahwa ini permakluman itu bisa membuat semuanya berjalan. Dan ini yang disebut juga keadaan work-life balance. Walaupun antara dua teks, level 2 dan level 3, ada perbedaan. Kalau di level 2 mengatakan bahwa balance itu masalah persepsi, kalau yang level 3 bilangnya uh, tidak bisa balance, jadi harus ada yang dikorbankan atau pilih salah satu. gitu. Tetapi hasilnya dari pelaksanaan keseimbangan yang dilakukan ada indikator-indikator yang sudah mengatakan bahwa sudah melakukan work-life balance. Kayak kinerja positif organisasinya, harmonis, dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu aja Bu Sofi tambahan dari saya. Oke. Terima kasih Pak Dik. Ada yang gimana? Menjawab? Ya. Sangat menjawab, Ibu. Jadi, saya secara pribadi sangat setuju dengan jawaban dari rekan-rekan, kalau pandangan saya. Karena memang juga kebetulan yang sudah beberapa artikel yang saya baca, memang work-life balance untuk women, apalagi profesional women, itu dipetakan menjadi tiga, yaitu ada work center women, kemudian ada adaptive women, dan home center women. Dan level 2 itu uh, adaptive woman yang relatif, dan yang uh, level 3 itu yang work center woman karena merita statusnya masih single. Jadi saya sangat uh, sependapat dengan jawaban dari rekan-rekan bahwa work life balance itu memang kondisi yang relatif, Ibu. Tergantung dari uh, orang yang menjalani, profesional woman yang menjalani kehidupan tersebut. Demikian. Ya. Yang kedua juga sangat setuju karena ada juga... Uh, penemuan dari jurnal yang kebetulan kami baca juga bahwa yang paling menentukan dalam differentiator different terhadap work-life balance adalah internal faktor. Internal faktor adalah kaitannya dengan personal faktor, faktor individu dari yang bersangkutan. Jadi eh, jawaban sangat menjawab, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Aryo. Matunun, Bu Didin. Matunun, ya. Uh, terima kasih, Pak uh... Ario, eh, atas pertanyaannya dan juga kelompok atas jawabannya. Iya kalau kalau saya ditanyain kayak gitu ya itu jawaban saya. Jadi, sampai sekarang pun tidak eh, ada sebenarnya kalau kita ngomong balance itu tidak balance. Tapi justru pada kondisi yang sekarang itu kita learning sekarang nih ya yang pada saat saya di rumah dan segala macam itu justru yang eh, yang justru menarik itu menarik dalam artian apakah dengan banyaknya waktu di rumah itu konteks balance itu tercapai atau enggak. Itu penelitian yang bagus kalau ada yang mau uh, narik. 
Oke, okay. ya wis. Uh, Oke, okay. uh, saya mengundang sebelum saya ngasih komen uh, pada uh, pekerjaan kelompok gitu. Saya mengundang uh, kelompok berikutnya uh, untuk bisa presentasi. Kalau ada yang mau, siapa tadi? Pak Agung tak? Iya bu. Iya bu dari kelompok dua Bu Didin. <laughs> Oke, okay, monggo monggo. Agung bisa bantu slide share Pak Agung. Sudah masuk, Bu? Sudah, sudah masuk, Pak. Baik, uh, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Didin dan rekan-rekan semuanya. Kami dari kelompok dua, saya Budina Dewi, mau memaparkan hasil tugas pada pertemuan ke-14 ini. Next, Pak Agung. Pertama yang mau kami paparkan adalah tentang data analisis. Ketika mengumpulkan data, analisis melekat erat dengan pedoman yang ditentukan untuk metode penyelidikan naturalistik. Menurut Lincoln dan Buba tahun 85, dan teknik perbandingan konstan menurut Glaser dan Strauss tahun 67. Pendekatan ini menyediakan dasar untuk pengumpulan dan analisis data kualitatif dan membantu dalam menentukan sampling dan isi dari pengumpulan data tersebut. Yang kedua adalah dasar untuk menggambarkan dengan jelas tema dan demensi daripada agregat menurut Gioia tahun 94. Memulai analisis dengan mengidentifikasi konsep awal dalam data dan mengelompokkannya ke dalam kategori atau open coding. Konseptual coding digunakan dengan NPVO menurut Strauss dan Coding tahun 90 atau urutan pertama menurut Van Manen tahun 79. Kode atau bahasa yang digunakan oleh informan. Bila memungkinkan atau frasa deskriptif sederhana saat kode NPVO tidak tersedia berikutnya. Terlibat dalam pekondaan aksial di mana mencari hubungan di antara kategori ini. Beberapa dimensi menyeluruh yang membentuk dasar dari kerangka yang muncul. Struktur data akhir diilustrasikan dalam yang kedua yang akan kita bangun model perubahan identitas kita. Kepercayaan dari data menurut Lincoln Kuba tahun 85 adalah beberapa langkah untuk memastikan keandalan data. Pertama, cermat mengelola data, memasukkan catatan kontak, transkip wawancara, catatan lapangan, dan dokumen seperti yang dikumpulkan menggunakan program manajemen data kualitatif berbasis komputer. Yang kedua adalah menggunakan debriefing rekan yang memerlukan peneliti lapangan melibatkan peneliti lain tidak terlibat dalam penelitian untuk membahas pola-pola yang muncul dalam data menurutnya dijelaskan oleh Ibu Rina. Monggo Bu Rina. Baik, terima kasih. Uh, dari kelompok kami untuk transkrip tas Agung. Ya, Bu. Sudah, sudah. Saya gak ketok ya, Pak. Oh, gini, Bu. Siap, siap. Siap, Bu. Baik. Uh, dari kelompok kami, uh, dari tas 2 dan tas 3, mengelompokkan menjadi uh, untuk first order-nya ada 9 uh, poin. Kemudian kalau yang untuk second order-nya, kami ada... Uh, 8 poin dan yang untuk agregatnya kami ada 2 poin uh, untuk first order untuk aktivitas kami membagi menjadi aktivitas kerja mengkelompokkan kategorinya adalah di dalam aktivitas kerja itu ada mengajar kerja tim, kemudian stres kerja, hit mandi tanggung jawab, jabatan uh, multitasking, target bahkan pengorbanan uh, yang harus di, uh, dilakukan oleh beliau-beliau ini. Nah, ini untuk second order-nya kami uh, mengelompokkan menjadi demands on work. Kemudian support lingkungan kerja, ada tim teaching, kekeluargaan, model kepemimpinan partisipatif, kemudian lingkungan kerja yang nyaman, uh, fit will, 
kemudian well paid, kunci keberhasilan, kedekatan pertemanan, kami pada second ordernya mengkategorikan pada culture of work. Kemudian yang ketiga untuk first order aktivitas di rumah, seperti pekerjaan domestik, dikerjakan orang lain, merawat ibu, antar anak, temani anak, itu adalah demands on home. Jadi tuntutan dari sisi di rumah. Kemudian yang keempat adalah lingkungan keluarga. Dari tas 2 dan tas 3 ini kami menyimpulkan bahwa beliau berdua ini memiliki bonding keluarga yang kuat. Family adalah nomor satu, family gathering adalah penting, menjalin komunikasi terus, lingkungan kampung yang lebih nyaman, hubungan antar tetangga dekat, take for granted, dan peduli. Uh, itu kami second order-nya mengkategorikan pada culture of home. Kemudian yang kelima adalah kesediaan, bahwa ada bisnis life, konsekuensi tugas, tanggung jawab besar, jabatan adalah amanah, kemudian good plan membuat uh, skala prioritas, itu kami masukkan second order-nya adalah work orientation. Kemudian uh, dari demands on work, culture of work, demands on home, culture of home, dan work orientation, kami menarik itu menjadi agregat komitmen. Nah, uh, selanjutnya untuk first order yang berikutnya adalah uh, kami melihat ada private life. Private life ini adalah menulis, kesenangan menulis, kemudian memiliki prinsip, kemudian uh, ya dari something a little bit masalah kesehatan ya, karena memforsir uh, terhadap tugas, kemudian work hard and play hard, happiness finding ketika ketemu dengan mahasiswa, say thank you, uh, berterima kasih kepada dosennya karena telah memberikan pencerahan, kemudian adanya tokoh panutan, ada uh, yang ceritakan di situ, kemudian dengan kedekatan dengan sang ibu, kami uh, menarik itu sebagai kategori personalisasi, personalitinya. Kemudian kami juga menemukan yang ketujuh adalah nilai religius, percaya semua ketetapan Tuhan, bersyukur, menerima amanah, ikhlas menjalankan amanah, itu kami pada menarik pada uh, kategori personal control. Kemudian yang kedelapan adalah me time. Ada hobi yang vacation tiga bulan sekali, ada yang uh, suka nonton tapi memang kadang tidak bisa terlaksana, ada yang hobi banget nge-games gitu. Itu kami akan masukkan ke uh, personal control. Kemudian yang kesembilan ini adalah pemakluman kondisi. Nah ini uh, 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 informan menyampaikan sampaikan no komplain artinya ketika uh, mengajar uh, lebih banyak mengajar di sore hari pun tidak tidak komplain dengan jam banyak pun uh, jalani dulu meskipun pada akhirnya akan dinegosiasikan kembali kemudian memaklumi adanya rencana batal sudah merencanakan pengen nonton sama komunitas teman lamanya tapi ternyata tidak bisa karena masing-masing sudah memiliki urusan sendiri-sendiri kemudian uh, tidak selalu sempurna dengan harapan menyadari bahwa uh, sudah di planning sebenarnya, tetapi ya apalah daya, ada kalanya karena kesibukan, ada kalanya karena tugas uh, yang menjadi tanggung jawab, akhirnya uh, tidak bisa terlaksana. Kemudian ini juga me time yang sudah jarang dilakukan bertemu dengan komunitas lama. Nah kalau yang untuk pemakluman kondisi ini, kami menarik menjadi uh, pada second order-nya adalah uh, rekonsil. Uh, artinya Uh, lebih cenderung begini, rekonsil ini kami mengartikan uh, berdamai dengan keadaan, bahwa segala sesuatu itu tidak sesuai dengan yang uh, diharapkan. Uh, kalau menurut versi bahasanya sih, uh, rekonsil oneself to something, atau merekonsiliasi diri sendiri ke sesuatu uh, untuk menerima atau mencapai kesepakatan dengan sesuatu yang dihadapi, terutama situasi atau serangkaian keadaan yang tidak diinginkan sulit atau meresahkan. Jadi lebih ke berdamai pada keadaan diri sendiri. Ini yang kami anggap untuk rekonsil ini adalah sebuah novelty. Kemudian dari uh, second order tadi yang personality, personal control, dan rekonsil, kami menarik ini menjadi well-being, keadaan yang berbahagia. Mungkin itu yang menjadi uh, bagian yang untuk saya jelaskan. Selanjutnya Pak Agung akan menjelaskan. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. 
Uh, kemudian kami melakukan studi literatur, uh, kita masuk ke Scopus seperti yang diajarkan oleh Prof. Badri untuk mempercepat studi literatur. Kami menggunakan uh, query uh, work, work life balance ya sama reconcile. Kemudian kami menggunakan ini pakai N berarti harus dokumen yang uh, kami cari di muncul di, di title abstrak sama keyword untuk dua, dua kata kunci ini nah, harus memenuhi kedua-duanya. Kami menemukan sekitar 33 dokumen publikasi dari tahun 2001 sampai tahun 2000, 2020. Maaf. Dari sekian 33 dokumen itu kami pelajari khususnya bagian abstrak untuk memberi gambaran uh, terkait publikasi ini. Uh, kemudian kami perdalam lagi karena tadi disampaikan bahwa dari rekonsiliasi ini ada empat kata kunci yaitu no complain, kemudian pemaluman rencana batal atau cancel plan kami manggilnya, kemudian tidak sesuai, tidak selalu sempurna dengan harapan atau hope atau apa ya, dan yang ketiga tentang mid time, mid time yang tidak bisa terlaksana. Jadi ada empat ini, kemudian kami dalamkan, kami dalam kami kami dalami lagi mencari uh, uh, apa menggunakan kata kunci work life balance, work conceal, terus digabungkan dengan empat tadi kata kunci tadi. Yang pertama ketika kami mencari kata kunci work life balance, kemudian reconcile sama komplain, kami tidak menemukan publikasi, tidak menemukan publikasi yang menggunakan kata kunci tersebut. Seperti gambar dua ini, no, no document where found. Kemudian yang ketiga kami juga mencari work life balance, reconcile dan plan atau cancel. Jadi Uh, tidak kayak saya gabung plan sama cancel karena mungkin uh, terpisah ya uh, dalam dalam satu perasaan kalimat juga ternyata tidak kami temukan lagi no dokumen work fund penerusannya berikutnya work life balance kemudian uh, reconcile sama hope atau expectation harapan ternyata tidak ada sekitar 8 dokumen kemudian kami pencarian berikutnya uh, work life balance reconcile dan mid time juga tidak kami temukan Ketika tidak kami temukan, kami mengasumsikan bahwa belum ada publikasi yang membahas e, tentang e, kata tersebut, kata kunci tersebut yang diindeks oleh Scopus. Sehingga kami menyusun sebagai berikut, e, model, modelnya seperti berikut. E, kami awal dengan istilah work balance adalah kesimbangan kehidupan kerja, pribadi, dan dukungan sosial yang dapat meningkatkan peluang jaringan dan mengarah pada produktivitas yang lebih tinggi. Kemudian kami telusuri lagi uh, untuk mengetahui previous study atau state of the artnya, kami temukan bahwa work life balance itu pertama kali muncul di dokumen yang ditulis oleh Stokes tahun 96. Jadi ini adalah induknya tahun 96. Kemudian kami telusuri lagi uh, work life balance yang membahas tentang well being. Kami temukan bahwa uh, itu ditulis oleh Mac Delivery, Maxwell sama Foley tahun 2000, empat tahun setelahnya. Kemudian kami telusuri lagi karena kami membahas rekonsil seperti yang di uh, kami kemarin agak lama menemukan term apa yang yang kami pahami berdasarkan hasil hasil uh, wawancara dengan term yang dipakai di publikasi uh, awalnya menggunakan kata-kata damai berdamai dengan kondisi juga tidak cocok akhirnya temulah rekonsil ya. Rekon, rekonsil ini jadi menerima atau mencapai sebuah jadi menerima kata kunci pertama menerima dengan yang dihadapi dan keadaan yang tidak diinginkan jadi bisa jadi sebenarnya banyak orang tidak ingin hidupnya terlalu kredit banyak kerjaan tetapi dia e, harus atau berusaha untuk menerima dan mencapai kesepakatan itu nah, akhirnya kami oh kayak ini cocok deh kayaknya istilah rekonsil dan kami telusuri dan itu muncul di dokumen-dokumen publikasi yang terkait work life balance. Kemudian istilah work life balance dan rekonsil muncul di tahun 2001, satu tahun setelah publikasi pertama kali terkait well being itu. Sehingga kami menyusun model seperti ini. Uh, uh, work life balance pertama kali muncul tahun 96, focus kemudian well being pertama kali muncul di Mac Delivery tahun 2000, kemudian rekonsil tahun 2001 karena Berdasarkan penelusuran kami tadi, meta analisis secara menggunakan teks, teks analisis dan 
di biometrik tadi, kami bisa mengklaim bahwa kami menemukan kebaruan di pengembangan dari rekonsil, yaitu pembatalan rencana, eh, tidak komplain, dan eh, mengikhlaskan mitemnya. Seperti itu. Sehingga implikasi dari keilmuan adalah elemen penerimaan membatalkan rencana, tidak komplain, dan mengorbankan waktu untuk diri sendiri sebagai bagian dari rekonsiliasi menerima kondisi untuk melengkapi dan mengembangkan komponen kesejahteraan di riset work life balance. Demikian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih uh, Pak Agung dan teman-teman. Uh, ada yang mau ditanyain? That's a good one. I mean like uh, uh, kita bisa lihat beda itu, beda beda bagaimana kita memberikan penekanan gitu ya. Ada 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 yang tidak muncul di bagian yang uh, kelompok satu, ada bagian yang um, muncul di kelompok yang kedua. Gitu. Oke, okay, uh, saya buka pertanyaannya. Teman-teman, uh, kali aja ada yang uh, mempertanyakan uh, sesuatu. Halo, kok sepi? Kok sepi? Masih ngantuk, Bu. Masih ngantuk. Ya, amin nih kok ngantuk. Nggak tidur, Bu. Ya, tidur, Gak tidur. Oke, okay, ayo. Ada uh, any questions? Anything? Iya. Uh, Siapa nih? Saya Bu. 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 Tanya. Bu Mel dulu. Bu Mel dulu. Uh, ini Bu. Jadi ini uh, saya masih masih merasa bahwa uh, pada saat dengan transkrip yang sebetulnya dua begitu tapi masih apa ini ada beberapa persepsi-persepsi yang yang masih kita bisa berbeda-beda itu juga yang waktu itu saya tanyakan bagi ke Bu Didin bagaimana nanti jika saat ujian ya itu e, berbeda begitu maka waktu itu Bu Didin sampaikan e, akan dilihat konsistensi dari riset questionnya gitu nah Uh, mungkin dari kelompok Pak Agung uh, sebetulnya riset questionnya apa begitu untuk melihat uh, yang ke, ke, apa lanjutan dari analisis tersebut itu aja sih Bu saya sebetulnya juga masih anu ya oh ke, ternyata angle-nya masih beda <laughs> uh, masih, uh, saya juga mau ngundang ini satu-satu kelompok lagi ya uh, tadi kelompoknya Bu Lisa mau mengajukan diri ya apa namanya uh, untuk presentasi jadi nanti coba kita lihat deh nggak nggak ada masalah sebenarnya oke okay. uh, angle-nya yang berbeda oke okay. ada yang mau jawab atau tanyanya ke saya <laughs> tanyanya ke saya tahu bu enggak Bumen. enggak enggak bukan ke Bu Didin saya cuman waktu itu pernah saya tanyakan ke Bu Didin terus uh, bagaimana kalau misalkan ujian dan itu berbeda begitu kan terus Bu Didi sampaikan akan dilihat apa keselarasan konsistensi dari research question sampai dengan analisisnya begitu. Nah, sekarang yang 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 teman-teman presentasi ini apa research questionnya gitu saya agar begitu aja Bu Ya, uh, kalau ini saya boleh mungkin uh, saya bisa kasih satu ini aja lah gitu. Jadi gini, uh, ini nanti bapak ibu semuanya kan akan melakukan penelitian, gitu ya. Mau penelitiannya kualitatif, mau penelitiannya either kualitatif or kuantitatif, it's it's really up to you all, gitu ya. Uh, uh, saya boleh um, bilang, gitu ya bahwa yang tahu tentang penelitian ini adalah Bapak Ibu. Jadi you are the master of your own research. Makanya eh, apa namanya sense of belongingness dari peneliti ke penelitiannya itu akan tampak pada usaha yang dilakukan. Uh, basically, basically uh, as a promoter, co-promoter atau supervisors, uh, we know we know to what extent you can actually get into your research. Dalam artian apa? Bapak, Ibu itu harus bisa tahu sebenarnya you need to know where you are going to and how you are going there. 
and what kind of things to expect uh, to be achieved at the end. Itu jadi apa yang kita mau tuju itu kita harus tahu. Bagaimana kita ke sana kita juga harus tahu dan kira-kira hasil apa yang kita harapkan untuk dicapai itu juga kita harus tahu. Tiga itu aja, itu dipegang Bapak Ibu. Nah, masalahnya ini pada banyak kasus dan itu eh, biasanya muncul ketika memang eh, nyun sewu ya. Kadang-kadang kita itu merasa bahwa pekerjaan ini adalah part eh, adalah pekerjaan sebagian dari pembimbing kita. Gitu. Itu 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 yang itu yang eh, itu yang sedikit salah gitu ya. Jadi dulu dulu waktu saya kuliah itu ada teman saya yang disuruh pulang. Ini beneran Bapak Ibu. Uh, disuruh pulang oleh dosen pembimbingnya karena dia dibilang tidak memiliki ownership pada penelitiannya. Ownershipnya kenapa gitu? Karena dia sangat tergantung pada apa yang dibilang sama pembimbing itu satu. Lalu yang kedua dia nggak ngerti gitu. Kita tuh mau ngapain sebenarnya gitu ya. Nah itu tidak boleh diartikan uh, dengan bahwa saya tahu apa yang saya mau cari gitu ya contohnya gini kalau pertanyaannya Bu Mel tadi bicara tentang kalau nanti ada perbedaan pandangan pada saat ujian gimana perbedaan pandangan sama siapa Bu <laughs> saya mau nanya perbedaan pandangan sama siapa sama penguji yeah. atau sama yeah. pembimbing lah ya jelas beda lah gitu Jelas beda gitu. Jangan pernah diharapkan pandangan itu sama. Oh ini dua kelompok aja. Yang kelompok satu sama kelompok yeah. dua. Yeah. Gitu. Yeah. Nah ini saya mau mengundang uh, apa namanya uh, mengundang kelompoknya Bu Lisa. Ini sekarang nih Mas Rasid ini uh, apa namanya katanya mau apa namanya semuanya mau mengajukan diri. Alhamdulillah nanti kita selesai Lebaran. Gitu. <laughs> gitu ya. Tapi intinya apa? Intinya Jangan takut gitu bahwa perbedaan itu akan selalu ada. Yo itu sunatullahnya kayak gitu. Semua orang apa namanya punya isi kepala sendiri-sendiri kok gitu. Ya, biarin aja gitu. Tetapi tetapi yang bapak ibu harus tahu misalnya kayak gini ya misalnya Bu Mel mau melakukan ini ya maka ya kita harus tahu bahwa yang kita lakukan ini benar gitu. Dalam artian saya itu tahu saya mau melakukan apa. Jadi satu pertanyaan penelitiannya harus jelas. Kemarin saya cerita bahwa pertanyaan penelitian itu nanti bisa menyesuaikan. Menyesuaikan di dalam artian bukan berarti bahwa ya sudah sejak awal saya tak nyari data nanti pertanyaan penelitiannya menyusul. Enggak gitu juga, gitu ya. Jadi pertanyaan penelitiannya tetap kita harus tahu kita mau ngapain. Didasarkan pada teori yang jelas, konsep yang jelas, gap yang jelas, sehingga kita tahu nih, nih ke depan itu saya mau nyari kira-kira misalnya dalam konteks misalnya dalam hal ini dalam konteks work life balance. Apa sih yang sebenarnya membuat orang-orang ini survive di dalam balance-nya? Selama ini, selama ini penelitian-penelitian sebelumnya itu hanya mencari meaning dari balance itu apa? Misalnya gitu ya. Meaning dari balance itu apa? Apakah berbeda antara balance di generasi Y, generasi X, generasi Z, generasi sembarang wis A, B, C gitu ya. Itu. Tetapi mungkin belum ada yang nyari e, mengenai apa yang membuat mereka bisa surviving this gitu ya. Atau faktor apa sebenarnya yang mendorong pada e, balancing. Tetapi e, sesuatu yang nggak common. Nah itu kita tahunya dari mana? Ya dari baca. Gitu. Baca dari mana? Ya baca dari banyak artikel gitu. Banyak artikel tuh means a lot. A lot gitu ya. Uh, kalau dihitung ya udah nggak usah dihitung gitu. Saya udah baca lima artikel loh, lima itu udah ada apa-apanya. Mahasiswa saya S1 itu setiap minggu saya suruh baca lima artikel untuk mata kuliah seminar, gitu ya. Jadi kalau lima terus bangga nggak ada apa-apanya, gitu ya. Ah oh, sepuluh bu, sepuluh itu apakah menjelaskan bahwa kita bisa klaim bahwa kita sudah baca semuanya belum? Jadi kalau mau harus baca, baca berapa banyak? Ya sebanyak yang kita mampu. Makanya kenapa nanti kalau insya Allah ya Bapak Ibu kalau misalnya uh, ketemu sama saya lagi uh, di mata kuliah yang berbeda uh, untuk yang semester ini, semester kemarin sebenarnya saya punya uh, mata kuliah uh, organizational behavior yang saya ubah uh, untuk membantu teman-teman menyusun proposal. Menyusun proposal ini tetapi saya minta mereka untuk melakukan systematic review. Nah, pada proses systematic review itu yang nanti akan muncul gap. Tetapi kita punya batasan yang kita set sendiri dan itu akan membantu 
bapak ibu untuk mempertahankan sebenarnya saya mau kemana itu pertama jadi pertanyaan penelitian dari pertanyaan penelitian itu turunnya kemana pertanyaan penelitian itu turunnya implikasinya adalah pada metode tapi sebelum sampai ke metode apa sebenarnya yang muncul ya jelas teori gitu ya teori kenapa setelah pertanyaan itu muncul bapak ibu itu punya angen-angen angen-angen itu what is in English um, angen-angen means like uh, you have such kind like uh, Um, apa yang angen-angen angen-angen itu kayak you have thought gitu ya uh, you have some kind like uh, imaginations like thoughts uh, on how you will get there gitu kan and how you will get there uh, basically needs to be supported by good theory and concepts so it means like every one of you need to be understanding on um, you know like on, on what kind of things that you are going to propose pemahaman atas teori dan konsep yang juga dibantu dengan systematic review tadi atau review secara keseluruhan pada uh, konteks yang Bapak Ibu hadapi itu akan membantu Bapak Ibu untuk tahu potensi kontribusi pada knowledge yang nanti akan Bapak Ibu kasih yang kedua, jadi itu kira-kira apa yang kita harapkan akan kita capai itu adalah potensi kontribusi pada knowledge. Tetapi yang penting adalah metode. Metode ini ngapain kok penting? Metode ini penting karena itu adalah yang membantu kita mencapai ke sana. This is how we get there. How we get there itu kelihatan. Tanya cuma, ya saya bisa melakukan dengan penelitian ini, penelitian metode kualitatif, metode kuantitatif. Yes, you can. Tetapi yang penting itu bukan memilih metodenya, tetapi justifikasi kenapa metode ini adalah sesuai. Nah, kalau pertanyaannya, makanya saya bilang, jadi kalau saya itu, kalau saya ya Bapak, Ibu, bagi saya penelitian tuh nggak perlu muluk-muluk. Sederhana, karena sekolah doktor itu adalah sekolah untuk menjadi researcher, benar ya. Jadi mari kita melakukan sesuatu dengan benar, gitu. Gak perlu daki-daki kalau bahasa eh, apa namanya bahasa Inggrisnya itu ya, daki-daki lo oh, perlu kalau saya. Simple but deep, gitu kan? And correct, correct in what? In design yang jelas. Kenapa kok desain yang benar? Karena desain yang benar itu memudahkan bapak ibu itu untuk menjawab bahwa proses yang kita lakukan sudah benar. Nah, hasilnya, Bu, balik nah, hasil itu tergantung isi kepala masing-masing, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang gitu? Sekarang gini, Bu Mel, Bu Mel misalnya melihat uh, transkrip saya aja misalnya, transkrip yang apa informan 10. Ada apa dengan informan 10 ini? Kenapa kok uh, dia melakukan hal seperti ini? Dari dua, dari dua yang saya lihat ya punyanya kelompok satu, kelompok dua, dan juga uh, beberapa waktu, misalnya minggu kemarin ya, kita lihat dari proses analisis yang dilakukan. Tidak ada satu pun, tidak ada satu kelompok pun, tapi saya, uh, ini ya, tidak ada satu kelompok pun yang bicara tentang karakter individu. Saya nanya, ada nggak? Kelompok yang lain ada nggak bicara tentang karakter individu? I don't think so. Nggak ada. Kenapa Bapak Ibu nggak membedakan bahwa yang satu ini orangnya ini pancanya rotok kentir, yang satu orangnya very serious. Gitu. Kalau saya jelas kentir gitu. Bapak Ibu eh, apa namanya? Eh, saya udah inform bahwa yang informan 10 itu saya. Gitu ya. Tetapi eh, bukan berarti bahwa saya sengaja menempatkan diri saya kentir enggak. Gitu. Satu hal yang saya tidak bisa hilangkan dari diri saya hingga saat ini adalah main game. Itu benar gitu. Tapi apa yang aneh ya dengan orang ini? Jadi setiap orang, kalau tadi saya kira saya, saya, saya setuju dengan yang dijelaskan oleh kelompok apa namanya, kelompoknya Pak Agung gitu ya. Pak Agung tadi pakai kelompoknya Pak Agung tadi pakai kata-kata reconcile gitu. Pertanyaan saya sebenarnya, ini ini bagus gitu. Reconcile ini bagus gitu. Tetapi yang kemudian menggelitik di dalam kepala saya adalah, nah itu, itu Bu Mei, itu merupakan salah satu contoh gitu. Salah satu contoh ketika kita ujian. Jadi ketika si mahasiswa ini bilang, kita mau mengajukan reconcile ini sebagai sesuatu hal yang baru gitu ya. Terus di dalam kepala saya, saya juga bertanya gitu ya sebagai peneliti dan itu adalah diri saya sendiri itu saya bertanya rekonsil dengan siapa ini karena rekonsiliasi itu butuh dua pihak bukan 
ya enggak jadi rekonsiliasi itu ini dengan siapa dengan dirinya sendiri kah atau dengan orang lainnya kah atau dengan konteks work life balance nya kah gitu kan nah tapi itu menunjukkan bahwa ada proses atau dinamika yang terjadi yang memang membuat orang itu bertanya and which is good gitu which is good kenapa karena kita berarti challenging orang untuk berpikir bahwa there are so much thing gitu dari hanya sekedar kata-kata yang muncul sebagai transkrip gitu selama ini selama ini orang melihat proses penelitian kualitatif itu menjadi penelitian yang sangat mudah mudah kenapa karena dia tidak dealing dengan angka gitu kan mudah kenapa karena saya nggak perlu belajar statistik nggak perlu belajar bagaimana sebenarnya inner outer validity dan segala macam lah gitu tetapi ada sesuatu yang mereka lupakan bahwa penelitian kualitatif yang basisnya adalah kata-kata itu sangat 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 subjektif dan itu harus kita pertahankan sebagai sesuatu hal yang relatively objektif bu yangen gitu kan sehingga ketika ditanya lah kalau beda gimana bu ya enggak apa yang perlu ibu lakukan bu men adalah mempertahankan mempertahankan ya mempertahankan bagaimana ibu bisa sampai pada kesimpulan ibu tersebut dengan cara yang akademis Jawabannya tentu saja bukan menurut saya itu jawaban yang saya paling nggak suka gitu. Maksudnya gini, boleh menurut saya itu boleh, tetapi not everything itu uh, is very concentric on, on on yourself gitu. Dalam artian gini, kita membuat paper ini sebagai paper yang sifatnya akademik sehingga kata-kata menurut itu needs to be based on something empirical. not about your opinion on something. Jadi gini, kebalik, kebalik harusnya. Bukan kita menganggap apa yang kita omongkan itu benar, tetapi kita harusnya menyandarkan apa yang kita pikirkan itu dibandingkan dengan apa yang kita temukan uh, di dalam konteks knowledge-nya. Jadi kalau tadi saya kira di bagian terakhir uh, tempatnya Pak Agung sebelum bagian kesimpulan tuh ada sedikit uh, konteks pembahasan gitu ya. Konteks pembahasan dengan membandingkan dengan Uh, apa namanya uh, artikel A, artikel B, artikel C sehingga kemudian Pak Agung dan teman-teman kemudian muncul dengan ini loh yang tidak ada di tiga artikel ini atau ya. di beberapa artikel ini adalah proses rekonsiliasi ini yang ada di dalamnya rekonsiliasi ini nggak ada nggak cocok dan belum ditemukan di antara mereka and there is how you actually defend your argument kalau nanti Kalau nanti misalnya si penanyanya atau si pengujinya bilang bahwa lo saya punya pikiran yang berbeda, monggo Pak Bu silahkan untuk punya pikiran yang berbeda saya apa namanya terbuka untuk mendengarkan sehingga itu bisa saya jadikan masukan sebagai pengembangan tesis saya. Lah ngono sih. Iku lah gampang. Jawabane iki kudu ngono. Jadi tidak ada yang salah dengan yang sesuatu yang berbeda. Tapi tiga itu tadi yang saya bilang. Ibu harus tahu pertanyaannya ibu. Ibu berarti harus tahu ya. uh, ibu mau kemana. Jadi apa yang mau kita uh, tuju di sana? Itu pertanyaan penelitian. Yang kedua adalah bicara tentang how we get there. Tetapi how we get there ini sangat tergantung dengan pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ini adalah potensi apa sih sebenarnya? Apa yang kita ingin capai di sana? Dan itu adalah contributions to knowledge. Dan ini satu dan tiga ini tengahnya adalah how. Haunya adalah dengan desain metodologi yang tepat, gitu. Gitu ya, Bu Men. Ya, ya, ya Bu Dini. Terima kasih. Ya. Oke, okay. uh, apa namanya? Uh, tadi ada satu lagi, Bapak. Siapa tadi yang mau nanya? Boleh tanya. Bu Us, uh, mau nanya apa nih? Ya, uh, kalau, kalau saya, saya kalau di kelompok kami, jadi... Uh, mengacu pada artikelnya Jess David 2002 dan Oksana 2016 tentang work life balance terkait dengan dengan ambition. Nah di di kelompok kami kebetulan memang uh, mengangkat tentang ambition gitu da- karena melihat dari uh, manuskrip yang diwawancara itu ada ada target ada uh, ada keinginan dari salah satu dari narasumber yang yang 
level 3 gitu ya. Jadi ada target, ada hal yang ingin dicapai. Nah, itu juga terkait dengan ambisi. Nah, ambisi itu juga di artikel itu juga dijelaskan bahwa itu juga berdampak kepada work life balance. Jadi eh uh, dia saya tadi tidak melihat dari teman-teman mungkin kata Bu Mel tadi terkait dengan perbedaan saya juga uh, dari kelompok kami juga melihat ada ya perbedaan dari konteks uh, manuskrip yang yang ada di di uh, level 3 dan level 2 bahwa ada hal-hal yang terkait dengan ambisi itu Bu Didi Ya, uh, saya kira itu satu pandangan yang bagus ya Bu, uh, dan itu uh, it's, it's really appreciated dalam artian um, itu konsep yang even tidak dibahas di dalam uh, studi aslinya. Jadi uh, proses reconcile tadi juga tidak dibahas, kemudian yang bukan tidak dibahas, jadi si anak ini memilih untuk tidak uh, apa namanya membahas itu sebagai salah satu temuan besar. Misalnya, ya. Dan uh, proses uh, salah satu aspek aspek lainnya yaitu ambisi itu juga tidak dibahas. Jadi uh, and that's good dalam artian dengan hasil yang uh, apa namanya dengan transkrip yang sama itu ibu punya sesuatu yang berbeda. Dan saya kira bapak ibu uh, bagaimana bapak ibu melakukan apa namanya proses analisis itu sangat tergantung dengan apa yang bapak ibu baca. Jadi uh, kalau itu dulu salah satu dosen saya di Melbourne Uni itu bilang bahwa Every single researcher itu uh, have to be theory laden. Theory laden itu artinya saya dulu juga nggak paham. Ini maksudnya apa tuh Wong Iki ngomong theory laden? Tetapi setelah saya uh, ngambil S3, uh, kemudian apa namanya melakukan pekerjaan ini, uh, akhirnya saya paham. Paham itu dalam artian gini. Dari konteks yang sama dengan bacaan yang berbeda, itu akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. gitu ya sehingga akhirnya kita bisa paham jadi ya udah nggak apa-apa memang punya pandangan yang berbeda itu udah oke okay. dan itu adalah salah satu keuntungan kita melakukan studi kualitatif nah, ini saya mulai jadi setan ini kenapa gitu karena dengan data yang sama bapak ibu bisa publish berkali-kali dengan perspektif yang berbeda apa namanya jadi semangat ya itu salah satu hal yang apa namanya yang kita kita bisa kita bisa lakukan gitu coba ini saya cuma bagi dua saya bagi dua tapi saya udah dapat misalnya ada banyak gitu ya yang 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 bisa ngasih pandangan yang berbeda ya mungkin karena levelnya beda dulu penelitian ini dilakukan di level S 2 gitu ya yang sekarang yang yang ngerjain semuanya levelnya S 3 sehingga ya you can expect something better gitu dan alhamdulillah gitu itu keluar nah kalau saya sih mikir that's good gitu that's good nggak apa-apa bu jadi uh, dan saya bilang tadi itu ya itu salah satu keuntungan kita gitu kayak kita gitu misalnya keuntungan teman-teman kalau emang mau melakukan penelitian kualitatif dengan data yang sama you can publish many things Iya, iya, iya. Ini uh, saya mau mengundang, cuma mungkin lebih singkat ya uh, dari kelompok 5 dan kelompok 6 uh, karena dua-duanya pengen. Jadi Bu Lisa dan uh, Mas Rashid, coba uh, saya pengen lihat hasilnya aja dulu. Hasilnya uh, kita bandingkan 5 dan 6 oke? Okay? Coba saya mau duluan, Bu Lisa atau Mas kelompoknya Mas Rashid? Bu, Bu Didin izin Bu, apa saya bisa bertanya? Oh, boleh, boleh Pak Kaidar. Iya. Yeah. Ya, terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, terima kasih Pak Agung dan kelompoknya eh, menarik sekali ya dari hasil codingnya. Ingin saya tanyakan Pak untuk referensi yang Bapak eh, lakukan itu kan dari referensi yang sebelumnya. Apakah eh, objek penelitiannya itu juga sama umum Pak? Yang pertama, umum atau ada eh, gender yang berbeda? Nah, Yang kedua, apakah ada uh, potensi yang sama untuk life balance-nya terhadap uh, pria dari dari kode yang sudah didapatkan? Seperti tadi kan, apakah ada peluang yang sama dengan uh, life balance untuk uh, pria? Kemudian yang ketiga pak dari temuan ini, mana yang paling dominan yang seperti yang tadi Pak Aryo untuk seorang uh, dari temuan bapak mana yang paling dominan yang cukup mempengaruhi semua, eh, gitu Pak Agung. Terima kasih Pak. Monggo, Pak Agung. Jawab Bu, gih. 
Uh, penelitian kami Pak tadi, eh, metode yang kami gunakan tadi kan menggunakan teks analisis dan kami tidak mempertimbangkan objeknya di anak kecil, generasi Z, Y atau pria wanita. Jadi lebih ke uh, unsur kata kunci yang digunakan tadi Pak itu yang pertama. Jadi tidak mempertimbangkan gender. Terus yang ketiga uh, mana yang dominan kami tidak mengarah ke sana Pak. Uh, kami mengarahnya kan untuk mencari kebaruan atau novelty. Jadi mencari yang memang eh, hasil dari transkrip itu yang kami hasil dari wawancara yang belum ada atau belum muncul di publikasi. Jadi kami arahnya ke sana, Pak, Pak Haider. Semoga bisa menjawab ya, Pak. Jadi tidak mempertimbangkan dominasi. Ya, saya tertarik di benak saya. Kalau Buman sekarang, kalau misalnya pria yang struktural yang profesor berkarir, nah apakah hampir sama seperti ini? Gitu. Terima kasih. Pak dilakukan, Pak, penelitiannya, Pak. Iya, itu saya tertarik ya, karena makanya saya melihat dulu seperti apa ya. ini semangat Pak. Ya, saya mungkin bisa bantu jawab ya uh, Pak Khaider. Jadi gini, uh, biasanya biasanya uh, studi tentang work life balance ini memang relatif banyak mengupas tentang wanita, karena memang main uh, bread earner itu kan sebenarnya apa namanya uh, uh, pencari nafkah itu memang uh, laki-laki gitu ya itu itu sudah uh, mungkin fitrahnya seperti itu gitu tetapi uh, wanita ini uh, semakin lama semakin lama mulai sejak uh, saya kira ada pergerakan wanita itu uh, ada di Inggris kemudian di Amerika dan segala macam itu uh, sekitar tahun dua puluh tiga puluhan kalau saya tidak salah tapi mereka mulai masuk ke dunia kerja dan sejak saat itu juga uh, mulai banyak penelitian tentang wanita sehingga apa namanya dan terlebih dengan work life balance ini tetapi jangan salah bahwa laki-laki juga sama mengalami saya punya mahasiswa yang barusan lulus hari rebu kemarin penelitiannya adalah tentang work life balance dia melakukan konteks work life balance di generasi Y manager manager yang masih masuk di generasi Y di konteks syariah dan itu sampelnya bukan cuma perempuan tapi laki-laki juga dan mereka semuanya mengalami hal yang sama gitu sehingga memang apa namanya kalau kita lihat tentang balancing life itu ya bukan cuma kerjaannya wanita tapi cowok juga jadi boleh nah cuma memang fokusnya dan mungkin lebih menarik ya lebih menarik to some extent pada wanita karena wanita ini kan by nature gitu mereka punya attachment yang jauh lebih tinggi dengan anak-anaknya dibandingkan apa namanya dengan dibandingkan pria misalnya kodratnya sebagai ibu gitu ya nah tetapi itu itu perlu penelitian lebih lanjut nah kalau kita bicara tentang sumber kalau Oh, tadi tentang reference Bapak Ibu saya juga mau ngingetin gitu ya jadi pada banyak kasus biasanya ini biasanya para dosen ini siap-siap aja ya gitu ya karena habis ini kan Bapak Ibu diling dengan banyak dosen kemudian apa namanya mulai bangun proposal dan segala macam lah gitu biasanya sangat-sangat tempting untuk hanya menggunakan dan biasanya diminta juga oleh dosen ini uh, ini ada satu sisi di mana saya sendiri juga agak berseberangan dengan uh, banyak kolega. <tuh> Mohon maaf ya, tapi this is only me gitu. Uh, tetapi saya adalah orang yang uh, percaya bahwa penelitian kualitatif itu tidak hanya didasarkan pada bacaan yang sifatnya kualitatif. Itu saya. Jadi saya percaya bahwa semua bacaan itu akan membantu Bapak Ibu dalam memahami konteks gitu ya kemudian kalau misalnya loh berarti penelitian kualitatif ini hari kebaruannya gimana kalau nggak basisnya kualitatif ya justru dengan adanya kualitatifnya itu sendiri itu adalah kebaruan kalau selama ini yang dibaca semuanya adalah kuantitatif gitu. jadi uh, it can be open to any kind of uh, literature termasuk di dalamnya perbedaan konteks jadi kalau misalnya selama ini yang ini yang dibaca adalah perempuan apakah kita harus mencari yang perempuan saja atau semuanya semuanya jadi Bapak Ibu eh, di sini di sini di konteks ini Bapak Ibu eh, ketika belajar jadi PhD student ini yang wajib dilakukan adalah open mind gitu being an open minded person itu important. Kenapa? Karena 
percaya sama saya. Jadi kalau proses belajar sebagai seorang dokter ini dilakukan dengan benar, kita itu akan merasa kecil, tidak merasa besar. Karena justru yang kita pelajarin itu sangat-sangat spesifik. Tapi tahunya bahwa kita yang kita pelajari itu sangat spesifik ada di mana? Karena kita baca banyak. gitu ya. Jadi kita nggak bisa merangkum semua bacaan, tapi kita hanya tahu bahwa oke, okay, dari bacaan ini kita tuh ambil satu ini loh. Ini loh kontribusi saya. Udah that's it. Gitu. Nah, uh, untuk tahu itu maka tidak hanya menjawab konteks wanita saja atau pria saja atau apapun itu. Nah, bagaimana dengan penelitian work life balance pria? Lu silakan. Bagi saya itu justru menarik karena selama ini perhatian paling besar itu ada pada wanita. Tapi bagaimana dengan pria? Apalagi sekarang dengan adanya, uh, ya kita tahu ya uh, tingkat perceraian itu semakin tinggi, gitu kan? Single parents itu semakin banyak dan apa namanya uh, konteks uh, single parents di mana yang laki-laki menanggung beban uh, apa namanya uh, anak-anaknya, gitu ya? Uh, kalau itu apa namanya uh, beban anak-anaknya uh, itu menjadi menarik, gitu. Jadi mungkin Pak Kaidar mau Pak coba dilihat, gitu, bagaimana uh, seorang laki ya jadi ya. Uh, saya kemarin uh, lihat acara TV ini kalau apa namanya di kamar saya ada TV terus kalau lihat acara TV itu ada satu orang dia cerita dia dia cerita terus dia bilang saya sudah bercerai 8 tahun yang lalu bayangkan pak ya 8 tahun yang lalu terus dia bilang e, tapi uh, saya juga bersyukur sih saya bisa memberikan mantan istrinya rumah itu tahun lalu why gitu pertanyaan saya yang ada di kepala saya kenapa gitu ada hal apa sehingga dia harus punya ikatan untuk bisa mempertahankan dan memberikan e, nafkah dan kemudian dia harus apa namanya e, menafkahi istrinya bahkan membelikan rumah pada tahun ke-8 setelah perceraiannya nah itu kan menarik ya jadi e, apa namanya konteks e, pressure pekerjaan dan segala macam dari yang dia sifatnya dia saya sudah single sih tapi saya masih harus badani orang itu menarik nah itu tahunya kita nanti dari bacaan ya pak Haidar ya Oke, okay. yeah. tapi itu oke. Okay. Sekarang uh, saya minta kelompok Bu Lisa dan uh, Mas Rasid mana Mas Rasid? Ibu hadir Bu. Hadir. Ada Bu. Ada. Oke okay, ya okay. Sudah selesai makan bakso. <laughs> belum Bu, belum yang yang kedua. Ini beduk dia. Oke. Okay. Ya wes. Oke. Okay. Uh, karena dari chatnya ini yang duluan adalah Mas Rasid. Ya Mas Rasid dulu coba. Saya minta ininya. minta dari apa siapa sih um, aja halo terus mulai dah eh hey, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai. selamat siang uh, untuk Bu Titin dan teman-teman sekalian. Ya di sini uh, uh, mohon maaf mungkin kalau uh, ini juga kita kita bahas sebelumnya juga kalau angle-nya mungkin berbeda ya. Karena menurut Bansal tahun 2012 juga kalau kita kualitatif kita akan melihat ini uh, suatu hutan itu dari dari satu pohon. Nah, ini saat ini, mungkin uh, satu pohon yang saya teliti ini atau saya lihat ini atau dari kelompok kami yang lihat ini itu mungkin berbeda dengan pohon-pohon lain yang bapak ibu lihat. Oke okay, di sini uh, uh, ini work life balance di in higher education for women ya karena bukunya ke, ke women. Untuk riset questionnya itu langsung aja itu ada tiga. Yang pertama kenapa sih? Ini saya melihatnya itu karena ini uh, sebenarnya uh, kelompok kami itu uh, dari informan Uh, dulu yang pernah yang pertama itu lalu yang kedua lalu yang ada ada lagi informasi yang delapan itu kami mencoba untuk memetakan dulu apa sih sebenarnya uh, main konsep daripada WLB ini nah ketika kita sudah menemukan main konsep daripada persepsi masing-masing ini kita uh, lalu kelompok kami bisa susun uh, bagaimana sih arahnya uh, WLB ini dari rangkuman ketiganya jadi uh, yang kami temukan itu uh, tiga tiganya itu Uh, ada berbicara mengenai uh, tidak bisa shift, ya, kita di sini shift, tidak bisa shift. Makanya di sini uh, riset question saya itu 
inability, jadi ketidakmampuan. Apa sih yang menyebabkan ini ketidakmampuan dalam uh, menggapa, uh, meraih, uh, mencapai, lalu apa reaksinya, lalu apa konsekuensinya. Jadi ini uh, proses proses codingnya ya. Yang pertama membaca uh, inter, interview dari dari beberapa informan ya, secara penuh untuk mendapatkan topik inti yang tadi saya sudah bilangkan tadi topik intinya itu seperti apa. Lalu menentukan riset question, nah, seperti Bu, Bu Titin bilang tadi, riset question ini mungkin saja bisa berubah, tapi ini kita sudah adjust, kita sudah sesuaikan lagi dengan apa yang ingin kita cari. Lalu lalu kita menentukan modelnya ya, karena karena di kelompok kami ini ingin ingin mencapai satu, karena Bu Titin juga mengharuskan uh, kalau bisa ada satu temuan yang itu menjadi uh, temuan dari kelompok Anda. Nah itu uh, saya mencoba untuk sampai jadi uh, konsekuensinya ya, atau impact-nya ini menurut guest, Uh, lalu ada cost dan course-nya, lalu saya memasukkan emotion di tengah-tengahnya itu, yang menurutnya Kelfner itu. Baik, langsung saja. Uh, lalu ini ya, ini uh, order, uh, first order, second order, dan agregatnya uh, penyebab ketidakmampuannya. Uh, saya tidak akan mungkin agar nanti bisa langsung nyambung ke kelompok 5 biar cepat, jadi saya tidak membacakan uh, transkripnya. Jadi, jadi di sini ini adalah model yang pertama. Ini adalah penyebabnya. Jadi dia ada penyebabnya ada di organisasi, lalu ada sistem polisi, lalu work overload, lalu first orderernya ada different in passion, different in performance, no direction from university, unfair work dan high work, high work hours. Lalu pada saat course ya saya bilang saya, saya sekarang course ya lalu ada saat, saat course ini uh, ada tiga yang pertama negatif kognitif reaction ada affective reaction ada negatif physical reaction nah di sini uh, negatif kognitif reaction ini meliputi time pressure karena uh, istilah umumnya itu juga ini juga ada uh, kaitannya dengan apa yang dikatakan Budi Tendati uh, will be ini banyak menariknya pada perempuan makanya ketika ketika objeknya itu adalah perempuan di sini di, di sini kelompok kami menemukan adanya suatunya time pressure itu dari kognitif reaksinya lalu ada affective reaction di sini ada anxiety of tax jadi karena tugasnya banyak dia bingung yang kami tangkap itu buditin mohon maaf lalu ada negatif physical reaction yaitu lama kelamaan jadi akan jadi menjadi health problem lalu di sini ada yang terakhir yang terakhir ini uh, ini adalah kompromis bu. Kalau tadi Pak Agung konsolidasi, kalau kelompok kami ini adalah kompromis. Jadi ketidakmampuannya, ya bu? Reconcile. Oh uh, ya, re reconcile bu. Mohon maaf. Uh, jadi jadi ketika dia berkompromis ini, dia listen to advice, uh, menerima ini sebagai mandat, lalu workplace as a second home. Lalu ini adalah uh, model yang sudah diintegrasikan. Jadi, jadi uh, penyebabnya ini adalah berasal dari uh, organisasi. Lalu prosesnya ini, uh, ini kelompok kami mengambilnya dari uh, unit analisisnya itu individu. Lalu konsekuensinya ini jadi ke individu lagi. Jadi apa yang uh, welfare itu uh, gimana mengenanya di satu individu? Nah, ini pembahasannya. Jadi uh, Organisasi culture ini, organisasional culture ini yang kurang bagus ini dapat 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 ini ya dapat merusak work life balance ini. Jadi mereka kolega yang tidak mampu beradaptasi akan terus tergerus menurut Gamblers menurut Gamblers tahun 2006 ini. Hari ini dapat mengikat kualitasi antar kolega. Nah ini saya saya kelompok kami ini cantumkan itu di atas itu ada different in passion dan different in Uh, performance itu karena ada polarisasi passion ini dikarenakan temukan di organisasi culture ini dia adanya suatu obsesif passion jadi polarisasi passion di sini namanya itu obsesif passion yang uh, diakibatkan karena uh, kurangnya dapat beradaptasi atau nanti bisa ke arah ke maladaptif ya, ini menurut Koper tahun 2000 dan Gamblers tahun 2006 ya jadi memang uh, kalau memang uh, perubahan adanya suatu perubahan orientasi memang diharuskan di sini itu eh, bagaimana suatu kolega itu memang dia harus mampu beradaptasi di sini eh, adaptasi sangat penting di sini lalu sistem unpolicy 
uh, di sini karena uh, sistem evolusi itu ada informan itu informan kalau nggak salah informan 8 itu menyebutkan uh, tidak ada suatu arahan yang jelas ketika akan mengurus administratif atau yang lain-lain uh, ketika menjabat sebagai wadek kalau nggak salah ya bu mohon maaf uh, lalu ini Lalu eh, kelompok kami menemukan dari jurnal acuan dari punyanya Dohertita eh, dan Ma Manfredi tahun 2006 ini, dia eh, mengusulkan bahwa eh, eh, pentingnya untuk atau penelitian tidak akan berakar. Jadi eh, ada teori daripada Lewin pada tahun 1940-an ini, dia mengadaptasi penelitian tidak akan berakar. Nah, penelitian berakar ini apa? Jadi penelitian berakar ini dia yang mampu mendiagnosis masalah masalah apa yang terjadi pada suatu kebijakan tidak memiliki arahan yang jelas lalu merencanakan tindakan yaitu opsionalnya mengambil tindakan dan mengevaluasi tindakan terkait dengan kebijakan yang diterapkan nah evaluasi ini menurut Berg pada tahun 2001 ini meliputi dosen atau pejabat struktural dengan dan pembuat kebijakan jadi arahannya harus ada dua di sini sistem dalam polisi ini evaluasinya harus ada dua Lalu monitoring, monitoring ini sangat diperlukan agar kebijakan dan arahan dari universitas ini mampu diterapkan dan dijadikan dengan baik oleh karyawan. Jadi karena uh, fokusnya ini kata uh, kepada orientan ya uh, de, apa namanya arahan, arahan yang jelas. Lalu ada work overload atau beban kerja di sini. Jadi beban kerja di sini cenderung memiliki efek ganda pada konflik pekerjaan dan kehidupan. Ini menurut for, uh, front dan teman-temannya ya. Beban kerja yang tinggi ini cenderung meningkatkan jam kerja dan juga berkontribusi kepada perasaan tegang kelelahan. Nah ini kan sudah masuk kepada sifat afektif untuk untuk staf akademis. Ini berarti bahwa beban kerja yang meningkat harapan yang lebih tinggi tentang penelitian dan peningkatan tugas administrasi. Jadi kan kalau orientasinya sudah berbeda juga, jadi yang diharapkan juga kan, beban beban pekerjanya juga meningkat juga harapannya juga meningkat juga pada universitas itu. Pada saat yang sama ketika staf 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 kolega ini uh, telah berjuang dengan sumber daya yang berkurang. Uh, dalam artian di sini kan kalau kalau kita lihat di itu informannya, uh, maaf bu sudah memasuki ini ya masa-masa peng, uh, uh, umur yang berkurang tenaga uh, bukan umur berkurang tenaga tenaga yang sudah berkurang ya. dan proses kerja yang berubah. Lalu orientasi pada publikasi yang sini kita 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 tahu bahwa yang informan delapan itu dia dia dan informan dua dia berbicara mengenai perubahan orientasi. Lalu ini menurut Winfield 2002 ini ya harus ada adjustment, harus ada adjustment di sini terkait beban kerja dan ekspektasi universitas pada staf akademis seperti, seperti kategorisasi terhadap golongan-golongan tertentu atau uh, kita bisa karena di sini ada evaluasi ya kita bisa bisa teruskan jadi individual concern terhadap permasalahan tertentu. Lalu di sini uh, courses ya pada saat during ya pada saat berjalannya itu karena di sini fokusnya kepada wanita wanita di sini uh, unik ya karena karena dia kompleks sekali kalau saya saya, saya baca eh, kalau kelompok kami baca baca itu mengenai mengenai wanita dalam WLB itu dia kan kompleks dia sebagai pekerja juga dia sebagai caregiver juga makanya uh, penelitian WLB tentang wanita memang sangat sangat banyak dan sangat bagus lalu di sini uh, jadi ini tekanan waktu di sini sama seperti Divisi ini tekanan kerja ya, atau di sini seperti dan punya Euro dan Ziltra pada 2000 ini dia ini adalah hasil evaluasi kognitif yang menghasilkan dari refleksi pada jumlah pekerjaan yang harus dilakukan sehubungan dengan kapasitas yang dirasakan atau waktu yang tersedia. Nah tekanan waktu ini berkaitan dengan bagaimana waktu yang diberikan dengan penggunaan waktu yang dialami. Jadi kita tahu kalau uh, waktunya di sini kan dia harus pintar-pintar membagi waktu ya. Jadi pintar-pintar membagi waktu antara domain di work dan domain di life-nya itu. Jadi kalau untuk wanita ini kami mendapatkannya itu adalah time pressure. Nah ini e, sebagaimana e, dia e, terkadang susah untuk menyimbangkan pola dari dua, dua domain ke, di kehidupan. Lalu afektif afektif reaksinya eh, sebelumnya kenapa kok kami me, mengambil reaksi karena reaksi dengan respon kalau kami searching searching beda ternyata ya kalau respon itu mesti ke arahnya positif kalau reaksi itu dia eh, sama seperti respon tapi dengan dengan sentimentalnya itu negatif ya lalu di sini eh, ada emotion jadi karena karena kami mengambilnya dari Keltner jadi emotion di sini Kenapa kami tidak mengambil moods di sini kan? Kalau kita mengacu kepada teori 
teori efektif reaction pada saat event ya itu ada dua yang pertama moods dan yang kedua emotion nah kenapa kok kita tidak mengambil yang moods itu karena moods itu tidak menggambarkan atau tidak mengaitkan tentang sentimen akan sesuatu nah kalau emosi ini kita bisa mengaitkan dengan sentimen akan sesuatu yaitu di sini emosinya eh, emosinya itu terbangun daripada tax yang di uh, kembang eh, di emban ya yang di lalu sangat penting memahami bagaimana itu berinteraksi dan beradaptasi dengan keadaan mereka dampak dari emosi negatif ini yang dalam jangka waktu panjang ini akan sangat merugikan bagi kesehatan nah, ini sudah sudah masuk ke kesehatan nanti akan ke bawahnya jadi penilaian primer menyangkut relevansi situasi terhadap tujuan dan motivasi individu Hasil ini mendukung penelitian daripada uh, tujuan secara vertikal oleh Lazarus pada tahun 91 yang menyatakan bahwa komitmen yang luas ini menjadikan kolega yang baik itu uh, ketika dia ingin hidup berdampingan dengan baik dia akan memenuhi deadline pekerjaan. Nah makanya di sini dia anxiety of tax ini berarti kalau lihat kita lihat di sini itu uh, kebingungan di sini karena dia memang punya uh, ini ya kalau saya lihat itu kalau pemimpin wanita memang dia ada beberapa jurnal yang terkait dengan higher education dia ada sense dia ada sense uh, untuk menyelesaikan pekerjaannya itu makanya dia mungkin uh, kalau sampai ini kalau saya lihat di informal 2 ada kata-kata kacau kalau ada di informal 8 saya lihat ada beberapa itu yang menganggapnya itu mungkin skala prioritas dan lain-lain gitu ya ini jadi ini mungkin uh, rasa panggilan yang kuat menyelesaikan tugas ini mungkin akan berdampak kepada anxiety of tax-nya ini. Lalu ada negatif physical reaction. Kita sudah mengetahui ya kalau misal uh, jam jam dan jadwal kerja yang berkepanjangan dan mungkin uh, tidak tidak apa ya, di luar daripada non standar gitu, itu akan menimbulkan apabila terlalu lama di, di yang jangka panjang gitu akan menimbulkan risiko tinggi bagi masalah kesehatan mental dan fisik ini menurut Lowe tahun 2016 hal ini menjadikan perhatian tersendiri secara paradoks kenapa kok paradoks karena gini uh, Lowe ini beranggapan uh, loh, kalau kalau dia kalau dia itu kelelahan fisik berarti komitmen pada organisasinya itu sangat tinggi uh, kenapa karena uh, tax yang dilakukan kan dia atau yang dikerjakan dia itu itu juga tinggi makanya dia sampai ini adalah apa namanya ya sebagai uh, hasil hasil karena karena komitmen yang tinggi itu juga bisa menjadi paradoks dia dia akan kelelahan fisik dan sebagainya nah lalu konsekuen di sini itu uh, saya menemukan jurnal, satu jurnal bu jadi uh, ini mungkin keterbatasan waktu juga nanti uh, kami menemukan satu jurnal mempunyainya usia uti dan mata pada tahun 2012 ini kompromi ini adalah faktor utama dari konsekuensi dari ketidakmampuan untuk mencapai WLB ini karena kita fokusnya tadi RK-nya itu ketidakmampuan ya Bu ya inability jadi jadi apakah konsekuensi yang ditimbulkan lalu kita mendapatkan dia kompromis kompromis ini kompromis ini ada kalau kalau di modelnya ini jadi kompromis ini itu meliputi ada tiga yang pertama listen to advice kita tahu kalau kalau uh, yang informal 8 itu dia akan mendengarkan advice daripada promotornya lalu lalu di sini ada accept this as mandat mandat itu kan amanah amanah di sini kita tidak membedakan karena di informal 2 itu uh, kami rasa uh, sedikit menyinggung tentang religiusitasnya jadi kita um, Men, apa ya menjadikan suatu itu yang umum jadi mandat jadi entah mandat itu dia dari atasan atau dari atau dari sisi religius ya dari, atau dari sisi ketuhanan ya lalu dia ketika dia berkompromis dia menerima workplace as second home jadi kalau kita lihat di di informal 8 itu kan jam atau pro, atau porsi yang diberikan pada uh, kerja pekerjaan itu 70 dan perumahan 30 persen dalam artian kan di sini dia harus bersama dengan orang-orang yang sama itu selama 65 tahun kalau misal dia ngomong profesor sampai 70 tahun jadi di, di sini dia membawa rumah itu jadi as a second, as a second home pada workplace nya lalu kompromi sendiri itu 
perasaan subjektif bahwa tuntutan pekerjaan dan keluarga atau pribadi masing-masing membuat klaim yang satu uh, atas waktu individu, tetapi individu tidak dapat mengontrol keseimbangan di antara mereka. Nah, Jacob dan Gerson ini mengatakan bahwa ketika ada sesuatu yang tidak bisa dikontrol, mau tidak mau mereka harus uh, melakukan sesuatu, yaitu di sini yang kami temukan adalah mereka harus berkompromi. Nah, ini mengatasi ke- ke- kenyataan seringkali berarti membuat berkompromi. Kayak misal uh, kita sekarang ya, kalau lagi COVID ini kan, uh, kalau kata Bu Mel, kita nggak berkompromi mas, tapi kita bersahabat. Nah. Atau mengubah tujuan seorang untuk mengakomodasi keadaan yang tidak terkendali. Sebagaimana super pada tahun 53, tentunya ini adalah inti dari masalah pemilihan yang penyesuaian pekerjaan, sifat kompromi antara diri dan kenyataan sejauh mana dan kondisi di mana seseorang saling memberi dan cara dengan cara kompromi ini dilakukan. Nah, kalau kita lihat kan, kalau kita balik lagi, dua, dua, dua informan itu menyatakan bahwa dua-duanya itu mula, uh, bilang bahwa it's never be a shift, itu tidak akan bisa dicapai. Makanya kita mengatakan, uh, apa sih yang menyebabkan itu kok tidak mampu menjadi dicapai? Nah, itu. Itu Bu Didin, ya. dari kelompok kami. <laughs> Makasih itu. Jadi yang buat beda apa? Kompromis tadi, Tah? Enggak, Bu Didin. Oke, okay. okay, kompromis. Uh, Oke, okay, Bu Lisa, you're on. Baik, Bu Didin. Ini yang share uh, Mas Rizal. Oke. Okay. Sebentar. Oke, okay, sebentar. Mungkin yang pertama bisa Budia, silakan Budia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, apakah suara saya kedengar? Wow. Oke. Okay. <laughs> uh, ini seperti yang sebelumnya. Ini jadi kita ngambilnya persepsi yang berbeda. Nah, kalau yang lainnya itu lebih ke WLB, jadi work life balance. Kalau di sini kita melihat ke stress managementnya. Jadi menjadi salah satu hal. yang ada di work life balance itu adalah bagaimana mengelola stres. Jadi eh, yang kami ambil di sini temanya dari informan yang ada itu eh, berbeda mungkin dari yang lainnya. Yang kami ambil di sini adalah stress management on women career and higher education. Oke, okay. bisa ke bawah Mas Riza. Nah ini yang menjadi eh, rumusan masalahnya apa faktor yang menyebabkan dan bagaimana cara menanggulangi stres pada wanita karir. Uh, yang sebagai uh, yang memiliki jabatan lebih dari dua satu sebagai dosen satu sebagai penjabat struktural. Nah ini sama seperti yang sebelumnya proses codingnya itu mulai dari first order nanti second ordernya terus nanti akan kita tarik menjadi agregat. Nah yang terakhir adalah nanti kita membentuk kita mencoba untuk membentuk sebuah model. Oke okay? nanti ada interpretasi terus analisa data. Nah ini yang uh, sudah dari awal jadi emang dari awal mulai dari pertemuan 12 itu kita memang tidak mengambilnya di work life balance tapi kita ke manajemen stresnya jadi di sini kita ambil mulai dari first ordernya itu bagaimana beban kerja dan lain sebagainya ini masuk nanti ke second ordernya itu menjadi situasi kehidupan bagaimana seseorang memasuki sebuah kehidupan dan itu menyebabkan dia stres bagaimana dia memaknai ketidaknyamanannya Nah ini adalah yang di second order sampai nanti kita menyeb- uh, ketemu di agregatnya itu adalah penyebab stresnya. Jadi kenapa seorang itu stres dan lain sebagainya itu uh, di sini yang kami ambil. Mulai dari pemaknaan situasi tidak nyamanannya, respon emosionalnya seperti apa, nanti ada respon fisikal, kemudah kelelahan, ada yang stres, sakit dan lain sebagainya. Ke bawah mas. Hmm. Oke. Okay. Nanti, nah di sini ada konsekuensi. Nah ini ada di bawah ini adalah eh, penanggulangan. Jadi agregatnya di sini adalah penanggulangan. Mulai dari eh, intervensi intrapersonalnya. Jadi bagaimana dia memanage dirinya sendiri. Time, eh, me time-nya, me time-nya seseorang itu, eh, entah dia perannya sebagai apa, dia ada me time-nya tersendiri. Terus intervensi interpersonal ini yang paling banyak dibahas di semua informan itu adalah bagaimana lingkungan itu 
mengintervensi dia sehingga atau supporting sistemnya sehingga dia bisa menanggulangi stres akibat beban kerja yang terlalu banyak. Nah ini juga banyak dibahas di beberapa informan itu adalah dukungan sosialnya. Jadi dukungan sosial mulai dari anak, keluarga, lingkungan, rekan kerja dan lain sebagainya itu memberikan dukungan sosial juga sehingga apa yang dirasakan selama kerja dan lain sebagainya itu bisa untuk menanggulangi stres. Nah di sini ada juga mindfulness. Mindfulness itu adalah kita menyadari atau kita uh, sadar bahwa itu tugasnya berat. Uh, kita punya tahun jauh seperti ini. Kita uh, menerima bahwa saya menjadi pimpinan. Jadi dia sudah dalam otaknya atau dalam pikirannya dia legowo menerima ini. Dan ini maksudnya adalah di mindfulness sehingga dia menyadari dari hasil dia menyadari ini akhirnya yang dia bisa mengurangi stres yang ada. Terus yang terakhir itu adalah masuk di times managementnya. Jadi bagaimana cara menanggulanginya itu adalah bagaimana dia mengelola time managementnya. Jadi dia ada prioritas. Kapan dia harus memprioritaskan e, sesuatu hal? Misalkan kalau memang anaknya membutuhkan pada saat itu dia akan prioritaskan anaknya, yang lainnya dia tinggalkan. Kalau pada saat yang lainnya sudah oke, okay, ternyata pekerjaan yang membutuhkan prioritas dia akan lari ke pekerjaannya dulu dan baru nanti menghandle yang lain. Jadi di sini time management sangat juga berpengaruh terhadap penanggulangan stres yang ada. Oke, okay, next. Nah ini interpretasinya bisa dilewatkan. Ya, ini uh, dari percakapan-percakapan yang ada. Terus, nah sampai ke analisa. Monggo, uh, Bu Lisa untuk analisa sama Mas Rizal untuk menerima. Baik, uh, terima kasih Bu Dia. Jadi sebenarnya uh, manajemen Semen stres yang kami ambil ini berdasarkan dari uh, teorinya Greenberg tahun 2002 bahwa di mana suatu tindakan dilakukan seseorang untuk mengontrol sumber stresnya agar tidak menimbulkan efek negatif ke depannya. Nah, uh, Budia tadi sudah menjelaskan ada penyebab stres dan bagaimana cara menanggulangi stres itu kami ambil dari teorinya Natal tahun 2004. Nah, di sini turun lagi ya Mas Rizal. Saya akan menjelaskan bahwa uh, di informan kedua sama informan ke-8 ini ada perbedaan yang cukup signifikan di mana pada situasi kehidupannya apabila dinyatakan oleh Harps tahun 2013 ada empat alasan seseorang itu melakukan perubahan sosial. Yang pertama adalah adanya peningkatan dalam standar hidup baik itu kom konsumsi, kemudian ketergantungan antara pendapatan uh, pasangan dan standar hidupnya. Kedua, bagaimana perempuan itu mengaktualisasi dirinya di keluarga, terutama karena kenaikan tingkat pendidikan yang mereka punya. Ketiga adalah pengembangan sistem pendukung yang memungkinkan seseorang wanita untuk bekerja penuh waktu, misalnya anaknya itu sekolah, kemudian harus membantu pasangannya, sehingga terdapat income yang lain. Kemudian yang keempat adalah meningkatnya tingkat perceraian dan keluarga orang tua tunggal, single parent dan sebagainya. Dari informan ke-2 dan ke-8 ini sangat berbeda. Informan ke-2 ini cenderung lebih ke arah nomor 1 dan 1, 2, 3, sedangkan pada informan yang angka 8 dia lebih cenderung kepada uh, yang satu dan nomor dua. Jadi ada perbedaannya di situ. Kemudian uh, yang cukup menarik adalah ketika uh, ini di jurnalnya Pol tahun 91 bahwa seseorang yang menikah uh, dan memiliki keluarga anak itu cenderung lebih memprioritaskan keluarga daripada bekerja dibandingkan dengan informan 8 jauh berbeda bahwa informan 8 karena beliaunya single maka karir adalah hal yang utama kemudian terkait dengan pemaknaan ketidaknyamanan bahwa kedua wanita karir ini mempunyai komitmen dan orientasi kerja yang tinggi tapi terkendala atas uh, tanggung jawab yang mereka miliki itu dijelaskan di uh, pol tahun 91 sedangkan uh, respon emosionalnya ini kami coba uh, dilihat dari first order nah, ini ditemukan oleh Allen 2001 bahwa 
karyawan yang menganggap organisasinya mereka itu mendukung keluarga biasanya uh, mereka cenderung berkebalikannya jadi merasa bahwa uh, organisasi itu tidak mendukung apa yang terjadi di keluarganya ini ter, uh, ada di jurnalnya Wendy uh, tahun 2007 dengan respon fisik akan dijelaskan oleh Mas Rizal silakan Mas Rizal uh, baik terima kasih Bu Risa Jadi uh, saya akan melanjutkan mengenai respon fisik. Jadi di dalam respon fisik ini itu ada beberapa hal yang uh, akan saya coba untuk bandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu. Nah, um, di, uh, di temuan temuannya itu mengatakan bahwa hal yang uh, apa namanya mereka itu sering mengalami uh, apa namanya respon fisiknya itu sakit atau mungkin gejala-gejala yang menunjukkan adanya kelelahan. Nah, bagaimana dengan kasus, bagaimana dengan penelitian terdahulu? Nah, penelitian terdahulunya milik Su Ensu tahun 2002 yang memiliki kemeripan dengan informan 2 dan 8, yaitu kelelahan dan pekerjaan. Uh, Su Ensu menemukan bahwa para tenaga kerja asing di, yang bekerja di Taiwan bekerja dengan jam kerja sangat panjang, yakni 20 jam per hari. Selain itu, tenaga kerja asing itu merasakan kesepian karena mereka jauh dari rumah, jauh dari keluarga dan harus beradaptasi dengan lingkungan baru tanpa adanya perhatian apa ya perhatian keluarga. Jadi di sana mungkin mereka punya majikan tapi apa namanya mungkin kurang tidak seperti tidak sama seperti perhatiannya keluarga seperti itu. Nah apa namanya persamaannya dengan informan 2 dan 8 itu adalah jam kerja yang lebih tinggi. Mungkin saya kemarin uh, di luar dari, dari kompas ini kan Bu Didin sempat share uh, jadwal dari jadwal dari pekerjaannya mulai dari Senin sampai Jumat minggu ini. Saya lihat wah itu sangat sangat lumayan cukup tinggi dan membutuhkan uh, apa namanya pembagian waktu yang sangat baik. Nah, Uh, kalau saya rasa ini hampir sama juga, meskipun mungkin kasusnya berbeda, namun uh, dapat disimpulkan bahwa jam kerja yang panjang serta jauh dari keluarga akan membentuk rasa lelah pada pekerja. Mungkin uh, salah satunya itu juga jauhnya karena ada uh, apa namanya, ada jarak dengan suami untuk informasi dua, untuk informasi apa mungkin uh, apa namanya mereka lebih 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 banyak di di, di kantor karena. untuk urusan keluarga di rumah sudah diserahkan kepada orang lain. Lalu ada juga penelitian dari Menendez tahun 2019 mengenai fenomena divertaksi yang kelelahan saat bekerja di USA. Jadi kalau kita tahu di USA itu banyak pekerja taksinya itu yang mereka ini sama seperti kita tetap apa namanya menyewa menyewa nyamuk. Khusus mereka harus membayar setiap bulannya sebagai target untuk untuk bagi hasil dengan pemilik perusahaan taksi, lalu eh, alih-alih untuk mencapai target yang diinginkan perusahaan serta eh, per, eh, diinginkan perusahaan serta segera bertemu dengan keluarga. Jadi ini keinginannya. Justru para driver tersebut malah berujung pada kecelakaan berkendara. Jadi kecelakaan berkendara di Amerika Serikat di dua kota yang besar ini eh, kebetulan tidak disebutkan kota yang mana, cuman eh, menimbulkan bahwa di Amerika sendiri itu kecelakaan taksi driver itu sangat tinggi karena alasannya adalah mereka kelelahan dan juga punya apa namanya punya permasalahan mengenai uh, pembagian waktunya mereka untuk bekerja dan seterusnya dan seterusnya masih masih banyak lagi mungkin bisa ada yang saya contohkan lalu ada konsekuensi di sana uh, konsekuensi ini itu adalah di mana titik ad, uh, adanya kesadaran yang muncul untuk menjalankan pekerjaan yang mereka sadar pekerjaan tersebut berat. Jadi dia tahu pekerjaannya berat, namun dia eh, apa namanya eh, sadar kalau ini sudah menjadi tanggung jawab saya, ini menjadi suatu pekerjaan saya. Nah, eh, namun eh, seperti yang dijelaskan di respon, respon fisik sebelumnya, eh, ini agak sulit tidak diatasi kalau misalkan sudah ke, ke tahap di mana sudah adanya kelelahan, maka kondisi kesehatan tubuh akan menurun dan kita menjadi mudah untuk menderita sakit. Kesehatan tubuh yang buruk juga mempunyai kesehatan psikologis seseorang. Akibatnya seseorang semakin rentan mengalami masalah psikologis yang serius. Nah, tapi sebelumnya, eh, tapi sebelumnya coba kita bandingkan dengan kondisi informan buat dan apa dengan penelitian terdahulu. Pada penelitian milik Chen Enli tahun 2008 ditemukan hal bahwa pada dasarnya pekerja wanita di Wuhan yang telah berkeluarga tentunya harus memiliki memilih prioritas 
Pada tersebut berada di dua bilangan, yakni keluarga atau pekerjaan. Ini sama seperti yang dijelaskan oleh Mbak Bulisa tadi, itu di atas. Mungkin ke kebutuhan lainnya oleh RNN Jadi tahun 2017 menurutkan bahwa jika kemampuan bekerja seorang dilatih lebih sering, akan memunculkan tekanan yang tekanan kerja yang berujung pada stres. Hal ini sama dengan uh, dengan yang ditemukan pada awalan dengan informan 2 dan 8 yang sering mengatakan ya udah. Ya udah merupakan representatif dari konsekuensi yang harus dijalani ketika seseorang harus meningkatkan kemampuan pekerjaannya dengan tekanan di kerja yang semakin tinggi. Nah, uh, mungkin kesulitannya begini, Bu. Ini saya sebutkan juga ya. Kesulitannya kami ketika meng, apa mengcoding Uh, interview uh, apa namanya data interviewnya itu adalah kami kalau saya uh, kalau saya sendiri bersama uh, saya sendiri di dalam satu kelompok kami itu kadang-kadang juga dengan sama Bu dia jangan terlalu subjektif ke dirimu sendiri jadi saya itu sering Bu untuk, untuk apa namanya ketika saya membaca suatu percakapan saya subjektif wah orang ini pasti begini nah ini ini yang agak sulit saya lepas dari situ jadi ketika saya baca data-data uh, sih tersebut saya akan selalu menjustifikasi apa yang menurut saya benar lalu saya cari ke artikel-artikel uh, yang ber, ber, berkaitan seperti itu. Nah ini mungkin agak 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 jadi problem ketika kami harus menulis bersama, maksudnya menulis uh, secara tim seperti itu. Lalu ada juga penelitian dari Dokter dan Deli tahun 2009 yang menemukan bahwa tekanan kerja yang sudah terlalu lama dirasakan maka akan menjadi suatu hal yang biasa pada jangka panjang hal ini juga terjadi pada informan buat dan apa menyadari bahwa pekerjaan mereka sangat memberi tekanan pada kondisi mentalnya tekanan kerjanya tersebut juga berdampak pada kebiasaan komunikasi dengan keluarga alih-alih untuk berdamai dengan tuntutan kerja informan dua justru mengalami rasa bersalah kepada anak walau sebenarnya tidak ada sepenuhnya salah jadi sebenarnya kalau kita lihat konteksnya ya tidak sepenuhnya salah namun ada rasa-rasa di mana kalau saya kalau bahasa bahasa teman-teman saya itu bilangnya you are too much overthinking about it. Jadi kami selalu ber, apa namanya, selalu mengingatkan teman-teman kami kalau misalkan ya sebenarnya kamu tuh nggak salah, nggak sepenuhnya itu salahmu karena itu tanggung jawab kerjamu. Tapi ya namanya manusia ketika dia mendapatkan tekanan kerja pasti overthinkingnya akan muncul. Nah adalah seperti ini yang mungkin mungkin menurut saya muncul di, di sisi uh, apa informan dua. Lalu penanggulangan stresnya ini sama juga kami dari atau Nata Mael. Yang pertama ada intervensi dari intrapersonal, dari diri sendiri. Nah kalau misalkan beberapa artikel itu mengatakan bahwa menjaga kondisi tubuh tetap prima melalui makanan-makanan yang berisi dan juga istirahat yang cukup. Tapi sebelumnya coba kita bandingkan antara informan dua dan juga penelitian terdahulu. Nah penelitian terdahulu milik Santon Jack et al. tahun 2012 menemukan bahwa ada lima kunci agar seseorang manajer bisa meningkatkan kinerjanya melalui faktor kesehatan. Salah satu lima kunci tersebut adalah mengelola manajemen stres. Mengelola manajemen stres ini dapat berupa bermain game. Nah, salah, satu, salah, satu lima, eh, salah satu lima kuncinya itu adalah bisa bermain game. Tadi sudah, sudah sering disebutkan bahwa bu, uh, apa namanya, uh, uji diri juga agak sulit terlepas dari game. Tapi ini wajar, karena ini uh, menurut si Santonja ini itu salah satu cara untuk melepas stresnya. Lalu uh, ada juga dari Bro N. Sahatian mengatakan bahwa bermain game memiliki efek yang sama seperti obat untuk menenangkan mental illness seseorang pekerja. Jadi ketika mental illness, mental illness itu belum berarti gila ya? Bukan. Gimana Bu? Gak apa-apa, aku berarti kentir. <laughs> Jadi uh, ini mungkin pikiran liar saya Bu untuk mencari artikel-artikel yang agak berhubungan dengan uh, permasalahan jenis ini salah satunya adalah bahwa ketika bermain game itu uh, kalau di saat ini disebutkan bahwa akan melepaskan endorfin. Nah, endorfin ini menghasilkan uh, rasa tenang, rasa lebih nyaman, tenang dan uh, menghadapi masalah itu menjadi bukan permasalahan besar lagi. Meskipun besar atau tidak itu kan subjektif. Namun uh, salah satunya caranya begini. Jadi dia mengatakan bahwa game itu fungsinya hampir sama dengan drugs, tapi dalam cara tertentu dia tidak mempunyai efek negatif. Lalu ada intervensi interpersonal, salah satu yang bisa ditemukan itu adalah dengan membentuk komunikasi dengan para karyawan lain berdasarkan humor. Jadi kalau berdasarkan penelitiannya Malia Eskol tahun 2019 bahwa komunikasi dengan candaan bersama teman 
teman kerja mampu mencegah salah kerja. Selain itu, hal ini juga dilakukan oleh informan 2 dan 8 untuk membentuk kepercayaan antar pegawai. Jadi, eh, sangat mendukung. Jadi, komunikasi job job itu penting juga. Lalu, penelitian lainnya dari acara tahun 2006 juga mendukung bahwa humor dan candaan dalam budaya kerja di saat penat sangat mempengaruhi kinerja yang lebih baik. Namun, humor ini tetap dalam tahap tertentu yang tidak mengganggu pekerjaan sama. Jadi, mungkin uh, apa namanya yang dia maksud itu humornya jangan sampai kelewatan. Nah, tahap, tahap kelewatan ini juga agak masih 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 membuat ya, artikelnya ini masih belum 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 jelas untuk masalah itu. Lalu saya lanjutkan juga untuk langsung berhubungan sosial. Nah, hubungan sosial tadi untuk uh, pengertiannya hampir sama dari dari secara kandung, anak-anak, keluarga besar atau teman kantor, lingkungan kantor semuanya itu mendukung. Tapi karena tadi sudah dijelaskan di beberapa kelompok sebelumnya saya skip aja. Lalu mindfulness, salah satu pendekatan yang menekankan pada kesadaran untuk mengurangi stres adalah mindfulness. Mindfulness merupakan kemampuan untuk mengarahkan perhatian seorang di mana orang secara sengaja melakukan regulasi atas perhatian dari waktu ke waktu atau kesadaran yang timbul akibat kesengajaan untuk menyajikan dan menghadirkan pengalaman saat ini dengan cara yang tidak menghakimi dan menerima. Ketika individu mampu merespon stres dengan penuh kesadaran maka dia akan mampu mematahkan standar lama ketidaksadaran terkait dengan reaksi stres. Uh, individu yang menyadari kondisi stresnya akan terbuka pada cara baru untuk bekerja dengan stres dan merubahnya. Jadi di, di tahap ini dia sudah punya apa yang namanya mencoba untuk uh, beradaptasi dengan kondisi kondisi kerjanya. Seorang uh, seseorang menjadi lebih sadar akan keadaan batin, pikiran, emosi, sensasi dan proses mental. Nah, di proses ini tuh biasanya orang itu sudah sudah merenungkan diri. Sebenarnya pekerjaan saya itu tujuannya apa? Berapa persen tingkat saya? Bagaimana saya memanajemennya? Sudah efektif apa tidak? Nah, itu sudah ada di level ini. Uh, sebenarnya di mindfulness ini agak agak lebih bisa diperlebar kembali, Bu. Cuman kami mungkin uh, masih kekurangan waktu untuk untuk menjelaskan mindfulness ini masih bisa spreading lagi masih masih panjang. Lalu saya lanjutkan di time management. Kalau time management ini yang bersama dengan uh, yang kita pahami, contohnya dari uh, dari punyanya Kabir dan juga Pleasant mendefinisikan bahwa manajemen waktu sebagai perilaku yang berbeda mencapai penggunaan waktu yang hemat biaya dan efektif. Uh, Oke, okay. mengembangkan konsep untuk program pelatihan manajemen itu dengan mudah berbagai elemen. Nomor satu, kegiatan yang menghabiskan waktu itu apa? Yang kedua, mengubah pengeluaran waktu. Jadi waktu uh, berapa jam dia harus menghabiskan kegiatan tertentu. Lalu meningkatkan efisiensi hari kerja dengan mengajar orang bagaimana membuat perencanaan harian. Nah ini sudah dilakukan juga dari informan dua. Cuman informan delapan saya masih belum menemukan. Uh, lalu manajemen waktu mirip dengan membawa produktivitas yang efektif di antara karyawan di tempat kerja. Efektivitas manajemen waktu adalah salah satu kontributor potensial untuk kinerja pekerjaan. Jadi ketika sudah ada manajemennya ini uh, akan akan membantu menanggulangi stres kerjanya. Cuma permasalahannya adalah ketika time manajemen ini dibentuk juga akan memakan waktu. Jadi kita butuh waktu untuk planningnya. Nah, butuh waktu untuk planning ini itu itu akan memakan waktu-waktu yang lain, mungkin waktu kerja, waktu istirahat, atau waktu untuk yang lain-lain, dan seterusnya dan seterusnya. Uh, saya langsung ke model saja bu. Jadi ini model yang saya temukan. Uh, ma maaf bu Didin, apakah terlihat? Iya iya. Ya. Oh, ya. Jadi uh, kami ini ketika mencoba untuk berdiskusi dengan uh, dengan tim berapa? Bagaimana cara menggambar modelnya ini? Kami menemukan model seperti ini. Mungkin ini agak asal-asalan bu ya. Jadi, tapi kami ketika mencoba membaca beberapa artikel itu ternyata kesimpulan kami kualitatif itu memperbolehkan kita untuk membentuk model berdasarkan temuan yang ada. Nah, temuan kami itu adalah pertama kami memikirkan loop, infinity loop. Jadi infinity loop itu adalah putaran yang nggak akan ada selesainya. Nah, kenapa kok seperti itu? Pertama gini. Dari siklus sebelah kiri itu adalah penyebab stresnya, siklus sebelah kanan adalah penanggulangan stresnya. Biasanya seorang pekerja itu akan ketika di awal bekerja dia akan menemui masalah masalah ini masalah ini uh, tentunya adalah pertama pasti adaptasi, lalu uh, apa namanya bagaimana dia memahami pola kerja dan lain sebagainya. Lalu di dalam setelah dia memahami masalah baru, lalu akan 
ada yang membentuk disebut dengan situasi kehidupan. Jadi situasi kehidupannya dia akan berubah seiring dengan pola kerja atau budaya kerja dari uh, organisasi yang yang mana dia bekerja. Lalu akan muncul rasa ketidaknyamanan ketika dia mulai adaptasi atau justru akan bisa mengancam. Lalu akan muncul respon emosional tadi, akan muncul respon fisik, lalu akan muncul konsekuensi. Nah, kalau sudah di ranah konsekuensi ini, maka akan uh, seorang seorang apa namanya? seorang individu tadi sudah me- memiliki komponen-komponen untuk mengalami stres. Nah, ini penyebab stresnya di sini. Jadi dia sudah mengalami ini, dia sudah pasti akan uh, ciri-ciri dari penyebab stres. Setelah itu, setelah dia mempunyai penyebab penyebab stres ini, dia akan mencoba untuk menanggulanginya atau memberikan solusi dari stres tersebut. Maka larinya akan ke sini. Ada intervensi intrapersonal yang tadi, terus interpersonal, lalu dokumen sosial, mindfulness dan time management. Nah, dari uh, dari hal ini, ini uh, ciri-ciri dari penanggulangan stres atau Uh, solusi untuk meng- menyelesaikan stres tersebut. Cuman permasalahannya gini, Bu Didi. Jadi setiap kami itu uh, apa namanya? Bukan setiap kami, setiap seorang karyawan itu sudah melakukan, uh, sudah mengalami stres. Abis itu dicoba cari solusinya, dilakukanlah solusinya, maka akan muncul masalah baru karena adanya Uh, uncertainty atau ada yang adanya kondisi yang mana tidak pasti. Jadi kondisinya itu akan selalu berubah. Entah itu kondisi di dalam di dalam organisasi atau di luar organisasi itu pasti akan selalu berubah. Uh, contoh kecil contoh kecilnya mungkin ketika uh, apa namanya uh, unit akan menuju WC, uh, WCU. Ketika masyarakat masuk ke sana, otomatis akan ada masalah-masalah baru. Nah, masalah-masalah baru ini tentunya akan memunculkan situasi kehidupan yang baru. Situasi yang baru akan memunculkan rasa ketidaknyamanan, dan seterusnya. Dan akan kembali lagi ke, ke penanggulangan stres dan seterusnya. Jadi, e, kalau yang kami lihat, semakin e, semakin seorang pekerja yang, e, apa namanya, terutama wanita ya Bu ya, ketika dia sudah bertambah usianya, punya kan otomatis semakin banyak tanggung jawabnya di usia tersebut. Misalkan di usia 25 dia punya permasalahan, ditanggulangilah stresnya, apa ditanggulanginya masalah stresnya tersebut selesai. Belum selesai usia 25 sudah menginjak usia 26. Usia 26 sudah ada ada penyebab stres yang lain. Dan seterusnya seperti itu sampai di akhir uh, di akhir pekerjaannya dia. Nah, ini menurut penelitian itu membentuk infinity loop yang mana tidak akan berhenti sampai dia apa namanya berhenti bekerja. Namun ada setelah kami coba untuk berdiskusi dengan kelompok lima, uh, saya kami kami memahami bahwa untuk menghentikan loop ini, ya, uh, infinity loop ini kita harus punya yang namanya self compromise. Jadi kalau bahasa bahasa saya sama Mas Rasid itu begini bu, berdamai dengan diri sendiri bahwa bahwa kita itu memang ada di kondisi yang seperti ini dan tidak menyalahkan siapa siapa. Ketika kita sudah berdamai dengan ini, otomatis loop-nya ini mungkin akan tetap berjalan, namun akan lebih mengecil uh, jumlahnya. Jadi permasalahannya itu akan lebih kecil. Jadi mungkin bisa jadi bisa dari lebih bersyukur, terus abis itu tidak uh, melakukan yang ini ini, apa namanya interaksi internasional dan lain sebagainya. Terutama yang ada di mindfulness ini. Mindfulness ini sebenarnya hampir tipis dengan self compromise seperti itu. Hmm. Okay, okay. Uh, yang terakhir ini bu, uh, oh, jadi. nah proses putaran i proses n untuk yang kecepatannya bu, jadi kalau orang semak, orang orang yang kalau misalkan semakin cepat penyebab stresnya di, dipahami, lalu penanggulangan stresnya cepat juga cepat akan dilakukan masalah hal ini juga akan timbul, jadi nggak akan selesai. Mungkin seperti itu saja bu Jirin, yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. itu ketoane nggak itu saja sih banyak ini tadi. Iya bu. Apa namanya terima kasih uh, teman-teman hmm. saya kira uh, kita tadi dengar berapa empat kelompok ya empat kelompok ya empat atau lima empat ya empat kelompok dan semuanya punya gayanya sendiri-sendiri di dalam apa namanya uh, kami up dengan apa namanya ide gitu ya ide tentang apa sebenarnya yang baru di sini atau apa yang bisa kita usulkan di sini and that's good um, gini 
secara umum uh, kalau saya ini uh, terima kasih saya sebelumnya mengucapkan terima kasih untuk semua saya kira semua uh, mengerjakan dengan segala ini ya keterbatasan ya keterbatasan dalam artian ya waktu ya segala macam tapi dari hasil yang dipresentasikan tadi uh, I expect apa namanya uh, ini udah way better than I expected lah gitu ya jadi terima kasih sekali atas uh, ininya usahanya nah cuma mungkin ada beberapa masukan gitu ya beberapa masukan yang uh, bisa saya share di sini gitu Uh, yang pertama terkait dengan apa namanya tadi ada beberapa pertanyaan satu tadi yang uh, yang jelas uh, pertanyaannya Bu Mel uh, mengenai apa tadi uh, perbedaan pandangan gitu ya perbedaan pandangan uh, antara si peneliti gitu ya nah uh, saya kira dari empat contoh uh, apa namanya analisis yang dilakukan oleh empat kelompok ini kita sudah tahu bahwa setiap kelompok ini punya penekanan yang berbeda dan uh, itu tidak salah gitu ya. Cuma uh, karena ini empat kelompok yang berbeda so it is understandable. Tetapi kemudian tadi ada pertanyaan siapa tadi yang tanya uh, kalau misalnya itu di dalam satu uh, kelompok peneliti kemudian uh, beda-beda hasilnya siapa tadi Bu Monika. Bu Monika gitu ya. Uh, maka apa yang harus terjadi? Jadi gini Bapak Ibu Imagine yourself as uh, each as a researcher, gitu ya. So uh, each of you come out uh, uh, with different opinions on something, uh, on the same thing, gitu ya. on the same thing, on the same uh, resource. Uh, which in this case uh, we are talking about this transcript. So uh, what we do uh, biasanya uh, dalam kasus ini adalah uh, kita akan duduk. bareng kemudian kita cari common finding. Saya kira tadi empat kelompok walaupun berbeda secara esensi ada hal yang membuat mereka berbeda tapi ada hal juga yang membuat mereka sama. Masing-masing saya kira punya apa namanya poin di mana si individu ini memang misalnya katakanlah kompromis dengan cara-cara sendiri ya ada yang ngomong kompromis ada yang ngomong reconcile ada ada caranya sendiri uh, untuk um, apa namanya uh, putting um, apa uh, menyelesaikan masalah mereka gitu ya di dalam uh, dealing dengan menyeimbangkan antara kehidupan pekerjaan dan keluarga teman-teman bisa berangkat dari sana dan melihat apa sebenarnya yang sama tapi pada saat yang sama teman-teman juga bisa melihat apa yang berbeda nah di dalam konteks penelitian secara aktual yang kita lakukan adalah nanti pun sama sebenarnya bapak ibu karena saat ini masih PhD student masih doctoral student Once you finish your data collections and your analysis, uh, you will have to sit with your supervisors and then discuss. Jadi itu yang uh, saya lakukan dengan uh, banyak mahasiswa bimbingan saya S3. Terakhir kemarin uh, Bu Nuri misalnya datang kemudian membawa hasil analisisnya. Bu Nuri itu uh, Bu Nuri itu dosen juga kan di tempat kami sehingga uh, dia duduk sama saya biasanya kalau sama saya saya drill. Uh, karena apa namanya saya drill ini caranya kayak gini nih yang paling gampang seperti ini jadi kemarin uh, ngajar sama saya untuk mata kuliah Metpen di S1 beliau udah bisa jelasin ya jelasin gimana caranya itu nah uh, dengan cara seperti itu dengan cara seperti itu saya punya pandangan yang berbeda tentang apa yang dianggap bunuri penting di temuannya Nah dari situ kita ngobrol, kita ngobrol, oke okay, kalau misalnya kayak gitu berarti apakah yang A ini lebih penting dari yang B, apakah yang C ini lebih penting dari yang D, apakah yang A ini lebih penting dari yang D, nah itu nanti akan dibicarakan gitu ya. Sehingga Bapak Ibu nanti sebagai posisi, uh, as I told Bu Mel uh, earlier gitu, bahwa Bapak Ibu yang paling tahu tentang penelitiannya Bapak Ibu, tujuannya apa? gitu kan sehingga nanti dari semua hasil dan pasti hasil itu nggak mungkin satu tidak mungkin satu hasil itu bisa banyak dan nanti bapak ibu akan memilih mana sebenarnya yang insya allah itu dominan gitu ya yang yang memang kelihatan di hampir semua informan sehingga akhirnya oke okay, ini yang dominan nah dari situ kita berangkat bahwa ini yang merupakan temuan utama kemudian ada temuan kedua, temuan ketiga, dan kemudian sampai kalau di tesis saya, ada others. 
Jadi ada others Bapak Ibu. Others itu adalah hal-hal yang tidak bisa saya temukan dan eh, maksudnya hal-hal yang saya temukan tapi tidak bisa saya konekkan dengan tema yang besar. Dan ini terkait dengan pertanyaannya Mbak Diah tadi. Mbak Diah tadi bertanya tentang bagaimana kita mengagregatkan kode gitu ya. Apakah agregat itu hanya satu gitu kan? Uh, saya pribadi bilang bahwa agregat itu tidak satu. Tetapi kenapa yang disampaikan pada banyak penelitian itu satu? Ya karena mereka memang kalau dalam artikel, misalnya dalam artikel nih ya, Bapak Ibu akan mengangkat satu topik saja yang menjadi fokus penting di dalam artikel itu. Gitu. Tetapi di dalam uh, tesnya Bapak Ibu, di dalam disertasinya Bapak Ibu itu mungkin bisa saja ada beberapa agregat. Tetapi agregatnya ini pasti berhubungan antara satu sama lain. Jadi nggak mungkin kalau agregatnya itu. Jadi kalau misalnya gini, Bapak Ibu akan menulis tentang uh, misalnya uh, perubahan organisasi gitu ya, kemudian dan dampaknya pada uh, emosi karyawan misalnya ini ya misalnya. Lalu agregatnya misalnya yang satu ngomongin kesiapan gitu kan, yang satunya ngomongin uh, apa namanya emosi gitu, yang nggak mungkin gitu. Karena itu dua hal yang berbeda. Yang satu ngomong kesiapan tuh di belakang, yaitu di depan itu siap atau enggak yang Berikutnya adalah reaksi itu, dia ada di belakang. Sehingga yang harus dipastikan adalah tujuannya apa. Makanya tadi saya bilang, pertanyaan penelitiannya apa. Kemudian ekspektasinya apa. Kemudian bagaimana kita ke sana. Nah, dari situ Bapak Ibu, agregat bisa banyak, tetapi dia pasti akan link. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang, saya pengen meneliti tentang work-life balance and Uh, how people achieve it gitu misalnya maka kita bisa keluar dengan strategi gitu kan strategi untuk pencapaian nah ini mundur ke belakangnya banyak gitu nah bu kalau misalnya strategi itu masih kegedean saya boleh nggak mecah boleh saja misalnya strategi misalnya yang sifatnya eksternal eksternal berarti how we deal with others keluar gitu ya yang satu sifatnya inner gitu bagaimana kita dealing dengan diri kita sehingga tadi konsep compromise reconcile itu masuk di situ boleh nggak ada masalah tetapi yang nanti mau jadikan penekanan yang mana nah itu itu tadi menjawab pertanyaannya mbak dia kemudian kalau kita lihat tadi dari model yang pertama yang diajukan oleh kelompok yang pertama kali presentasi sampai di kelompok yang keempat kita melihat ada perubahan gitu perubahan mulai dari sesuatu yang sifatnya reguler dengan membuat Quotes yang semakin lama di kelompok yang terakhir sebelum terakhir tadi kelompok uh, Mbak Dia Mas Rasid uh, tadi uh, apa namanya quotesnya panjang banyak gitu ya kemudian muncul gitu sehingga sampai satu halaman nggak cukup katakanlah gitu ya sampai kemudian uh, kelompok yang terakhir keluar dengan yang uh, apa namanya model infinity loop tadi itu ya nah apakah boleh bu kita keluar dengan model infinity loop gitu? boleh nggak ada yang salah gitu jadi eh, pada beberapa kasus saya juga eh, dengan penelitian eh, seperti Bu Nuri misalnya eh, beliau keluar dengan model yang saya bilang model layang-layang gitu kan model layang-layang ini kayak gini tetapi dalam menyusun model itu yang paling penting adalah reasoning jadi rasion eh, rasional eh, The, the, ration, the rational behind the model itu it's more important than the model itself gitu ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu itu menyusun. Coba kalau misalnya uh, Mas Rizal uh, boleh share gambar yang terakhir tadi. Oh, boleh Bu. Ya. Oke, okay. uh, ini kalau kalau saya jadi penguji, kalau saya jadi penguji ya. Uh, hmm. mungkin teman-teman bisa ngetes uh, bukan ngetes apa merasakan bagaimana saya nguji. Kemarin staf saya dengerin saya nguji, uh, mereka bilang So, Alhamdulillah, kata tim mahasiswa ini Budidin gitu ya. <laughs> Tapi kalau saya nguji, saya akan bertanya di sini gitu kan. Tadi uh, Mas Rizal bicara tentang uh, munculnya masalah baru, kemudian ada speak gitu ya. Nah, yang saya lihat di sini itu adalah it lacks of uh, time. Jadi tidak ada dimensi waktu di sini dan oh. tidak ada pembelajaran yang muncul di sini. Jadi kalau tadi Mas Rizal bilang bahwa harusnya orang itu, jadi kalau di sini kalau kita lihat ini nggak ada proses belajar. Padahal I believe gitu ya, I believe bahwa ketika dulu saya misalnya ketika saya menjabat jadi ketua International Office and Partnership empat tahun yang lalu tahun 2016 saya ditunjuk sama Pak Rektor untuk jadi ketua itu saya tuh ngah ngoh ngah ngoh tuh dalam artian saya baru pulang sekolah terus abis itu saya dikasih suatu organisasi yang saya sendiri nggak ngerti ini sebenarnya ngapain saya harus di sini gitu kan iya. dan stres itu tinggi sekali tingkat stres itu tinggi sekali kemudian tahun 2017 status itu berubah 
jabatan saya itu naik tapi turun. Naik dalam artian saya itu naik di level yang uh, similar dengan level direktur, direktorat, tetapi turun karena saya menjadi sekretaris eksekutif. Tetapi statusnya adalah langsung di bawah Pak Rektor dan di bawah uh, langsung direktur eksekutif. Itu beda. Nah, tingkat stresnya gimana? Masalahnya baru, betul. Masalah barunya muncul. Tapi di mana level masalah ini? Apakah saya belajar sehingga masalah baru ini ada di bawah masalah yang lama? Atau masalah baru ini ada di atas masalah yang lama? Ini nggak kelihatan di sini. Belum, gitu. ya. oh, kelihatan di sini sehingga uh, ada di mana sebenarnya uh, perubahan itu gitu jadi uh, selain dimensi waktu yang tidak muncul di sini adalah karakter pekerjaan gitu kan the person itu the same orangnya sama pekerjaannya sama jabatannya beda ekspektasi pekerjaannya berbeda gitu apakah ini akan naik atau turun gitu sehingga kalau saya modelnya bapak ini sebenarnya nggak cukup satu ini kalau saya lo ya kalau yeah. saya satu masalah adalah waktu yang kedua adalah your learning process and the third is actually the complexities of problems itu nggak muncul jadi mungkin modelnya harus dibuat tiga dimensi nah remoter tiga dimensi oke okay. tapi itu ini 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 cuma uh, ini ya apa namanya iseng iseng berhadiah dalam artian uh, keluar came out dengan model seperti ini sangat menyenangkan untuk dilihat dan sangat menyenangkan untuk didiskusikan. Tetapi harus hati-hati karena tadi disebutkan bahwa ini adalah infinity loop, gitu kan? The loop itu has a flow, gitu ya. Jadi contoh, kalau misalnya saya baca di sini ya Pak Mas Rizal dan ibu-ibu teman-temannya, semua semuanya ya, Bu Lisa sama siapa tadi? Dia. Dia. Nah, dia. Jadi ini misalnya nih kayak gini. Ini, ini uh, ada masalah baru. Ini ada ada respon emosional, respon fisik, konsekuensi. Konsekuensi kenapa ada di sini? Gitu kan? Ini konsekuensi apa? Gitu kan? Kemudian lewat masuk di atasnya adalah intervensi intrapersonal. Kemudian ada intervensi interpersonal. Apakah ini berarti bahwa intrapersonal terjadi dulu dibandingkan interpersonal atau gimana? gitu ya jadi uh, ini 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 mungkin hal yang perlu di, di apa namanya di, di diperhatikan di dalam di dalam menyusun itu kemudian uh, apa namanya kenapa self compromise itu ada di situ kenapa self compromise itu tidak ada di inter, di intervensi intrapersonal gitu kenapa ada di tengah-tengah ini jadi ada banyak hal yang bapak ibu nanti perlu tanyakan gitu ketika misalnya anda keluar dengan model which is Um, for me itu it's one hell of achievement. This is good gitu. Jadi dalam artian keluar dengan model seperti ini itu bukan bukan sesuatu hal yang main-main gitu. Ini butuh pemikiran yang dalam dan saya kira dengan bisa claiming bahwa ini adalah infinity loop itu sudah satu achievement itu udah bagus gitu ya. Cuma mungkin nanti perlu. Jadi ini kalau misalnya nih misalnya ini ya mau dipublish gitu maka uh, this needs uh, better reasoning gitu ya better reasoning dan juga banyak faktor lagi yang harus dimasukkan gitu ya tapi it is good saya happy dengan semua capaiannya uh, teman-teman gitu ya ini udah udah keren banget udah keren banget sik 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 saya nerima WA dari Pak Rektor sik madeg sik dulu 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 baik Bu di atas nama oke <laughs> sorry sorry ya sorry ya. Iya bu, terima kasih. Curakan deh, sing ngeke IBA rawani bantah. Saya curakan gede ya. Sempat tay bapak itu rujuk Jumatan lah. Saya sobru 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 rek. Guys, sebentar sebentar sebentar. Ini tadi malam saya ini gara-gara. Asalnya cuma enteng ini. Oke, ya, itu itu dua ya. Terus kemudian yang ketiga eh, pertanyaan dari siapa ini? Um, proses triangulasi. Ini ini saya jawab semuanya. Jadi, nah kalau di sini sebenarnya gini. 
dari analisis yang dilakukan, dari analisis yang dilakukan, harusnya kelihatan bagaimana proses triangulasi itu juga dilakukan. Ada banyak kelucuan, ada banyak kelucuan yang terjadi. Ini eh, teman-teman ada yang mau Jumatan, monggo silakan ditinggal. Jadi tidak apa-apa. Nanti yang lainnya, ini kan ada rekamannya, jadi nanti rekamannya bisa diputar lagi. Jadi monggo kalau ada yang mau Jumatan, uh, Jumatan bareng-bareng uh, di manapun anda berada, feel free uh, to leave the forum. Gitu ya. Jadi nggak usah pamit sama saya, apa namanya cabut aja. Nah. Pada disuruh aja bu. <laughs> terkait dengan triangulasi gitu ya yang tidak muncul yang tidak muncul di dalam pembahasannya dan analisis dan pembahasannya teman-teman adalah bagaimana kita bisa memperlihatkan proses triangulasi itu gitu nah proses triangulasi ini kelihatannya adalah dengan membandingkan antara um, informan satu dua dan tiga apa yang dibandingkan pertanyaannya gitu bapak ibu kita tidak membandingkan sesuatu hal yang sifatnya personal. Jadi kalau misalnya gini, ketika saya bilang bahwa saya nggak setuju dengan apa namanya kebijakan pemerintah tentang herd immunity misalnya, misal, bukan itu yang harus dibandingkan dengan orang lain atau harus dikonfirm dengan orang lain. Tapi yang harus dikonfirm adalah sesuatu hal yang sifatnya uh, aktual. Misalnya kalau kita bicara tentang uh, um, Bukan tentang pendapatnya, tetapi tentang evidence bahwa memang saya melakukan itu. Itu benar. Jadi gini, jadi kalau misalnya saya nggak setuju dengan adanya herd immunity, yang ditanyakan adalah, benar nggak Bu Didin nggak setuju dengan herd immunity? Ya kalau itu, orang lain pasti akan menjawab iya. Iya kan? Gitu. Jadi, Oh, pancen enggak setuju wong ya gitu kan. Tetapi yang Bapak Ibu perlu tanyakan adalah apakah Budidin konsisten dengan ketidaksetujuan atas herd immunity itu. Caranya dengan apa, Bu? Caranya dengan tanya evidensnya apa? Gitu. Evidensnya apa itu? Apakah saya bertanya ke orang lain atau ke mana? Boleh. Tanyanya bukan cuma ke orang lain, tapi even tanya ke saya. Jadi, lah terus Budidin melakukan apa untuk itu? Satu. Lalu yang kedua, bertanya dengan orang lain. E, contoh yang dilakukan sama Budi itu apa ya terkait dengan herd immunity misalnya? Oh, anaknya nggak boleh berangkat sekolah. Misalnya. Mending e, saya di e, anak-anak saya homeschooling misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah contoh. Jadi tidak tidak pendapatnya yang ditanyakan, tetapi apa sebenarnya yang sudah dilakukan yang sesuai dengan pendapat itu. Nah, proses triangulasi e, ini apakah harus ada? Yes, harus ada. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang UNER for WCU 500 gitu kan, apakah itu menambah beban pekerjaan bagi orang-orang yang ada di struktur? Saya menjawab iya, gitu kan. Terus bapak ibu akan bertanya hal yang sama kepada orang lain. Apakah iya ibu juga merasakan tentang eh, apa namanya peningkatan beban terkait dengan eh, UNER WCU 500? Iya. Gitu. Satu, dua, tiga, menjawab iya semua. Maka itu adalah proses triangulasi dan dilaporkan sebagai bagian dari finding. gitu Jadi, uh, triangulasi. Oh, apa, Dik? Masalah triangulasi ingin ini aja, Bu. Uh, ada yang ganjil masalah definisi ya. Tadi ada rekonsiliasi ya. Terus ada kompromis. Sama satu lagi kalau dari kelompok kami itu saling pengertian itu kalau menurut saya berbeda dengan kompromis. Kalau kompromis itu seperti layaknya win-win gitu. Kalau pengertian itu lebih ke arah keikhlas. Jadi kalau pimpinan sibuk, apa namanya kolega atau sejawat atau mungkin bawahan dari itunya memahami kesibukan, jadi menghandle tanggung jawab itu. Jadi apakah triangulasi juga masalah definisi ini juga harus dikonfirm? Mungkin itu aja. Jadi gini, kalau uh, sebentar, ketika dirimu bicara tentang pemakluman itu ya terus uh, orang lain bicara bahwa itu adalah rekonsiliasi dan orang lain bicara tentang uh, compromising uh, apakah ini harus dianggulasikan bukan kita tidak per- jadi gini di-, di dalam konteks ini tidak tetapi uh, ini kan uh, ini ya apa namanya how you define the finding jadi yang dilakukan oleh si peneliti ini adalah mendefinisikan dan menabstraksikan temuannya ini seperti apa gitu kan kalau kelompoknya Dika keluar dengan kata-kata pemakluman saya sendiri saya sendiri uh, adalah pemakluman itu adalah saran saya untuk 
mahasiswa bimbingan saya yang mengerjakan penelitian ini. Saya bilang bahwa harusnya salah satu temuan utamamu adalah bicara tentang pemakluman. Kenapa gitu? Karena pemakluman ini eh, apa namanya bentuk dari sosial support, tapi mungkin eh, yang di sini itu ini apa range-nya lebih besar. Jadi orang-orang yang ada di sekitar saya, di sekitar eh, Bu Dekan, kemudian di sekitar Bu Wadek itu adalah orang-orang yang sangat-sangat maklum gitu. Nah, bagaimana kita bisa menghubungkan itu? Nah, apakah saya perlu me, me, apa namanya melakukan triangulasi dan Mama, ini kalau aku nggak salah tangkap pertanyaanmu ya, Dik. Ya. Uh, Ang, apakah uh, saya gini, maksud, maksud saya, kalau kelompok kami kan anggapnya understanding is other gitu ya. Di kelompok lain itu bahasanya kompromis, permakluman. Yang berikutnya lagi rekonsiliasi. Jadi satu makna permakluman, tiga kelompok beda itu. Mungkin itu aja yang garis bawahnya. Karena pemahamannya mungkin beda dalam memahami permakluman. Eh. Sorry, sorry. Ini tadi uh, diriku kayaknya uh, uh, apa namanya? Halo. Suaranya nggak ada, Bu. Halo. Putus ya? Iya, putus. Putus kelihatannya. Ya, gambarnya nggak bergerak. Yuk, putus. Diri ku malah off, gak tahu 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 internetnya oh, mati. Ya, yeah, sorry sorry Dik, ulang lagi Dik. Jadi gini Bu, kita temukan sama namanya permakluman, tapi dari tiga kelompok itu maknanya beda. Ada yang rekonsiliasi, ada kompromis. Kalau kelompok kami, understanding is other atau saling yeah. pengertian. Nah, karena kalau kompromi itu kan sama-sama mengerti, sama setiap punya win-win gitu ya. Sedangkan kalau pengertian itu kalau pimpinan dengan teman sejawat sama bawahan, dia mengerti posisi kesibukan dari pimpinannya. Jadi lebih ke arah ikhlas dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut. Jadi bahasanya kalau kami understanding is other. Jadi satu makna beda tiga kelompok itu bagaimana bentuk yang triangulasi? Uh, itu, maksudnya gini, kalau uh, tiga kelompok itu merupakan peneliti yang berbeda untuk uh, topik yang sama dan mereka bekerja sama ya, you have to sit down together sama seperti yang tadi saya bilang sama apa namanya apa sebenarnya yang muncul di sini gitu? Apakah memang iya pemahaman setiap peneliti itu uh, sama atau tidak tentang konteks pemakluman ini? Nah. Ada baiknya, ada baiknya kita itu juga kembali ke si orang yang ditanya di eh, apa namanya apa tuh namanya proses eh, checking ya. Jadi eh, si interviewi eh, checking ini juga penting gitu dalam artian ketika kita sudah menganalisis, kadang kita perlu kembali untuk bertanya, bapak ibu benar nggak sih sebenarnya kalau yang kami eh, pahami itu adalah ini gitu. Jadi bahwa ini ini adalah konteks pemakluman bukan berkompromi gitu kan. Nah, ini keterlibatan dengan si apa namanya? si orang yang ditanya ini juga penting gitu. Jadi dirimu harus melakukan itu rather than apa namanya? rather than dealing hanya dari perspektifnya si peneliti bahwa yang ini yang sebenarnya yang terjadi adalah pemakluman bukan ini tuh kompromi gitu ya. Nah, ya. mari kita kembali ke si orang-orang ini gitu. Itu boleh siap, dan siap. itu perlu dilakukan gitu ya. Nah, ya jadi bu. bisa 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 uh, tapi itu mungkin sang, sangat mungkin terjadi Dik dan apa namanya it happens. Contoh ya, contoh uh, ketika um, saya sama supervisor saya gitu ya. Uh, terus uh, saya bilang oh, berarti kalau ini kita ngomongin ini ya, apa namanya uh, saya waktu itu ngomongin apa berarti ini perbedaan antara dominion dengan domination saya sampai apa sih maksudnya si bapak ini gitu sampai akhirnya saya harus cari harus cari terus oh I see gitu ya jadi ketika saya kembali ke super ke orang-orang yang saya temui dan saya tanya jadi 
saya keluar hal gitu. Jadi terus iya betul mbak, memang itu sebenarnya yang terjadi. Jadi itu boleh, boleh dilakukan. Jadi dan akan sangat membantu sebenarnya. Lebih kecilnya dirimu harus diling dengan aktivasi terhadap satu hal itu, gitu ya. Tentu hilang itu caranya hilang dan mendapatkan perbedaan penemuan ya apakah sebaik kalau saya bilang dimasukkan semua habis bu waktunya ini bapak sekali lagi putus ya Sorry ya, sorry. Mungkin kayaknya sudah disuruh bubar, eh. bubar, bubar. Yes, gini aja. Uh, apa namanya? Uh, saya kira nanti saya jawab pertanyaan yang lain. Uh, apa namanya di dalam ini, di dalam grup. Uh, karena saya udah nggak yakin dengan apa namanya dengan uh, hubungan internet itu udah mulai berebut lagi. Uh, so. Bapak Ibu, uh, saya kira saya harus akhiri dulu nih uh, apa namanya uh, mata kuliah ini, nggak uh, apa-apa ya? Iya Bu. Oke, okay. nanti saya jawab. Insya Allah saya jawab kok. Semua pertanyaan masukin aja di, uh, di grup. Nanti Insya Allah saya jawab. Cuma uh, satu hal lagi saya uh, sekali lagi saya berterima kasih sekali atas semua atensi dan juga semua kerjasama yang baik uh, Bapak Ibu uh, semuanya. Alhamdulillah semuanya kerjain tugas dan keren uh, apa namanya hasilnya. Uh, juga saya uh, apa namanya atas nama atas nama pribadi atas nama pribadi saya mohon maaf lahir batin gitu ya karena sudah menyusahkan even di hari libur uh, tetap aja harus masuk Jadi, ini ya. boleh kami publish ke jurnal oh. saya kalau saya masuk kantor bu <laughs> kalau itu mending kita melakukan penelitian sendiri pak tapi okay. uh, kalau Bapak uh, mau uh, muncul dengan apa namanya uh, dengan hasil ini, uh, saya akan minta izin ini sama yang punya data. Jadi ya, tentu saja yang punya data uh, punya kontribusi yang besar gitu ya. Jadi kalau mau silahkan aja uh, apa namanya uh, memunculkan hasil yang dari hasil yang lebih komprehensif ya. Monggo. Kalau saya tadi juga mikir ini harusnya bisa bagus ini kalau uh, masuk jurnal gitu ya. Coba aja. Uh, kalau saya nanti saya bisa uh, asal namanya yang punya data dimasukkan Insya Allah oke okay. oh, ya. okay. uh, gitu ya Bapak Ibu ya. nanti kita ngobrol lagi uh, lagi uh, melalui WA gitu tapi uh, sebelum uh, saya akhiri Insya Allah besok uh, hari terakhir Ramadan tetapi semoga tidak menjadi mohon maaf lahir dan batin mohon maaf lahir Terima kasih Bu Didi. Terus Bu nih Bu. Kalau Bu. Maaf lahir batin. Sehat-sehat Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.